This conference will now be recorded. Hello, Andy. <coughs> Hello, Mohan. I'm uh, going to start the session. So, in the session, I'm going to talk about the main session. I'm going to disconnect the main session. I'm going to deploy the main session. I'm going to deploy the main session. I'm going to install the main session. I'm going to install the main session. I'm going to convert the main session. I'm going to convert the main session. I'm going to deploy the main session. I'm going to install the main session. I'm going to install the main session. I'm going to install the main session. I'm going to upload the main session. I'm going to access the main session. ఇమేజెస్కి వెళ్ళారు అనుకోండి దాంట్లో చూపించాను అనమాట ఈ విధంగా ఇమేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక విండోస్ ఇమేజ్ అని చెప్పి సో మీకు ఇమేజెస్ లో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇంకా ఈ ఇమేజ్ దగ్గర నుంచి నేను డిప్లాయ్ కూడా చేశాను యాక్చువల్ గా మిషన్ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీని లోపల మనం ఏమైతే కాన్ఫిగరేషన్స్ పెట్టామో అవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి అనమాట సో నేను ఏం చేశాను దాంట్లో ఒక ఎక్స్ట్రా హార్డ్ డిస్క్ పెట్టున్నాను దాని తర్వాత దాంట్లో అజ్యూర్ అజ్యూర్ మాడ్యూల్స్ అని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను చేసి దాన్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను నేను అన్ని డిలీట్ చేశాను డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు డిప్లై అవుతుంది సో మీరు ఏంటంటే కొంచెం నేను వీడియో మొత్తం చూడండి ఒక వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ దాకా ఉంది ఈ రోజు ఏం చేస్తామంటే ఈ డిప్లాయ్ చేసిన మిషన్ లో మీకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి లెఫ్ట్ సైడ్ అవన్నీ చూస్తాం అనమాట యాక్చువల్ గా ఎలా చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు అని చెప్పి వాటితో సో అది ప్లాన్ తర్వాత ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఏం చేస్తామంటే మనం ఆర్మ్ టెంప్లెట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అండి ఆర్మ్ టెంప్లెట్ అంటే ఏంటి బేసిక్ గా ఎలా దాన్ని ఎడిట్ చేయాలా ఇంకా ఫర్దర్ గా వెళ్తాం స్టోరేజ్ ఇవన్నీ వెళ్తాం అనమాట ఓకే సో ఇంకా కూడా ఉంది ఒకటి నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చి మీకు వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వేస్ కూడా చెప్తుంది కానీ టైం సరిపోలేదు అనమాట ఇది చెప్పడానికి సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను ఇది డిప్లాయ్ చేస్తాను వర్చువల్ నెట్వర్క్ అంటే ఇంతకు ముందు అయితే బాగా పని ఉండేదండి ఇది వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వేస్ తో పని ఉండేది ఎందుకంటే మీకు రెండు రెండు వీనెట్ల మధ్య కమ్యూనికేషన్ అంటే డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో రెండు వినిట్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ కావాలంటే మనకి వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వేస్ అవ్వాల్సి వచ్చేది యాక్చువల్ గా ఇంతకు ముందు యాక్చువల్ గా అయితే ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏం సారీ అజ్యూర్ ఏం చేసింది అంటే ఈ మధ్య కాలంలో గ్లోబల్ వినిట్ పీరింగ్ స్టార్ట్ చేసింది ఇంత ముందు ఇది లేదనమాట సో గ్లోబల్ వీనెట్ పీరింగ్ అజ్యూర్ అంటే ఏంటంటే సో డిఫరెంట్ రీజియన్స్ మధ్య మీరు డేట్ చూసారంటే మార్చ్ థర్టీఎత్ నుంచి అనమాట ఓకే అంటే రీసెంట్ గానే వచ్చింది జస్ట్ సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ సో మీరు చూసినట్లయితే ఇంతకు ముందు ఈ గ్లోబల్ వీనెట్ పీరింగ్ రాక ముందు మనం ఏం చేయాల్సి వచ్చేది అంటే రెండు టూ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ మధ్య ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ కి వెస్ట్ కి మధ్య మీరు కమ్యూనికేషన్ కావాలనుకోండి మనం ఏం చేయాల్సి వచ్చేది అంటే రెండు విపిఎన్ గేట్వేస్ డిప్లాయ్ చేయాల్సి వచ్చేది అనమాట ఇలాంటి విపిఎన్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వేస్ ఉంది కదా ఈ వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వేస్ ప్రతి ఒక్క లొకేషన్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వచ్చేది రెండింటి మధ్య మనం కమ్యూనికేషన్ చేయాల్సి వచ్చేది అనమాట అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే గ్లోబల్ వినెట్ పీరింగ్ అనేబుల్ చేశారు అనమాట సో ఇదేంటి గ్లోబల్ వినెట్ పీరింగ్ అనేబుల్స్ రిసోర్సెస్ ఇన్ యువర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్స్ అక్రాస్ అజ్యూర్ రీజియన్స్ ప్రైవేట్లీ త్రూ మైక్రోసాఫ్ట్ బ్యాక్ బోన్ ఓకే సో విఎమ్స్ అక్రాస్ ద వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ కెన్ కమ్యూనికేట్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ గేట్ వేస్ ఇదనమాట వర్చువల్ ప్రైవేట్ గేట్ వేస్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇంకా యాక్చువల్ గా సో డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేట్ అవుద్ది అనమాట నా మనకేందంటే పీరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ప్రస్తుతం అందరు అందరు అన్నిటికి వచ్చేసింది యాక్చువల్ గా అది మనం చేసాం కూడా యాక్చువల్ గా లాస్ట్ వీక్ క్లాసెస్ లో చేసాం సో ఇది మనకి ఈ విపిఎన్ వి వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వేస్ అవసరం వచ్చేది అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ విపిసి పేరింగ్ పీరింగ్ చేయడానికి అయితే మనకి ఇది అవసరం లేదండి కానీ దేనికి అవసరం దేనికి అవసరం అంటే ఒకవేళ మన ఎన్వైర్న్మెంట్ మన ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఉంది అనుకోండి ఆన్ ప్రెమిసెస్ ని తీసుకొచ్చి దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలనుకోండి అంటే ఏంది మీ డేటా సెంటర్ ఉంది కంపెనీలో మీ డేటా సెంటర్ లో ఉన్న మిషన్స్ అజ్యూర్ లో ఉన్న మిషన్స్ తో మాట్లాడాలనుకోండి సో మనం ఏం చేయాలి రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు ఒకటి వచ్చి ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ అంటారండి ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓకే దాన్ని అదేంటంటే స్పెషల్ గా ఒక లీజుల్ లైన్ లా తీసుకోవడం రెండోది అంటే విపిఎన్ అనమాట మీరు విపిఎన్ కావాలంటే మీరు డెఫినెట్ గా వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్ వేస్ కావాలా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపించాను అనుకోండి మీకు ఇక్కడ నేను ఏమంటానంటే సో వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే చూద్దాం మన దగ్గర ఏముందని ఓకే మీరు చూసారు ఇది ఓల్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట మీరు చూసారు అనుకోండి వర్చువల్ నెట్వర్క్
మీకు ఆప్షన్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది సో అది కాకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు మీరు చూసారు అనుకోండి ఇక్కడ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది ఏంటంటే మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ర్యాష్ సర్వర్ అని చూసారా అంటే ఏంటంటే రిమోట్ అండ్ రౌటింగ్ యాక్సెస్ సర్వర్ అనమాట మీరు మీ ఆఫీస్ అనుకోండి మీ ఆన్ ప్రెమిసెస్ అని చూసారా అంటే ఆఫీస్ అనమాట ఇది మీరు కనెక్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే క్రియేట్ చేయాలి బేసిక్ గా వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలి అది ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తానండి అంటే నా దగ్గర ఒక విపిఎన్ రౌటర్ ఉందనమాట ఏడబ్ల్యూ చేసి పని చేస్తుంది ఆ రౌటర్ దీంట్లో పని చేయదు బట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మనం ఎలా అలౌ చేయాలి మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో అది డిప్లాయ్ చేయాలంటే మనకి సమ్వేర్ లైక్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుందండి మనం ఏం చేద్దాం నువ్వు పని చేద్దాం డిప్లాయ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఎట్లా ఈ ఈ సర్వర్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ సర్వర్ డీటెయిల్స్ గురించి కొత్త మిషన్ డిప్లాయ్ అవుతుంది డిప్లాయ్ అయిపోయినాక లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయని మాట్లాడుకుంటాం దాని తర్వాత మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను ఓకే సో నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వేస్కి వెళ్తాను అది డిప్లాయ్ చేసేద్దాము సో క్రియేట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే చూడండి అజ్యూర్ విపిఎన్ గేట్వే connects your on premises networks to azure through site to site vpn in a similar way you set up a connected branch office okay so create a virtual network gateway antanu aithe deeni kante oka separate subnet kavalandi dani gateway subnet antaru anamata adhe create chestundi mana vnet chesam ante adhe separate oka gateway subnet create chestundi okay peru ichi nenu em antanu uh, devops gateway antanu chudandi ikkada vpn nu ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ ఓకే ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ బియాండ్ దిస్ క్లాస్ అండి ఎందుకంటే దానికి ఏదైనా డేటాస్ అంటే చాలా తలకాని ఇప్పుడు ఉన్నాయి సో ఇక్కడికి వచ్చి మనం రౌట్ బేస్డ్ సో ఇక్కడ ఎస్కే అంటే సైజ్ అనమాట బేసిక్ సరిపోతుందండి మీకు బేసిక్ మనకు సరిపోతుంది ఎక్కడ ఇప్పుడు ఏ వర్చువల్ నెట్వర్క్ కోసం క్రియేట్ చేయాలి మనం మీరు చూసినట్లయితే నేను మన అజ్యూర్ క్లాస్ వి నెట్ వన్ కోసం క్రియేట్ చేస్తాను కింద కొద్దాం సో గేట్ వేస్ అప్ నెట్ రేంజ్ అడుగుతుంది అనమాట మనం ఆల్రెడీ వాడేసి ఉన్నాం కదా సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ టెన్ డాట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చుకుంటా అంటే ఏదో ఏదో ఒక సబ్నెట్ కావాలండి జీరో వాళ్ళేది కాదు తీసుకుంది నేను ఏమంటే టెన్ డాట్ వన్ డాట్ టెన్ తీసుకోమని చెప్తాను సో కొత్త పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేయమంటాను నేనేమంటానంటే వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్ వే హైఫన్ పిప్ అంటా అంటే పబ్లిక్ ఐపీ అంటాను సో రైట్ లొకేషన్ ఈస్ట్ యూఎస్ క్రియేట్ అంటానండి ఒక్క నిమిషం అండి మా బాబాయ్ ఫోన్ చేస్తున్నారు ఓకే సో సో మిషన్ డిప్లై అయిపోయిందండి ఇది ఇది టైం పడుతుంది లేండి మీకు ఇది ఇంత డిప్లై అవ్వడానికి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది మనం ఏం చేద్దాం ఈ లోపల వర్చువల్ మెషిన్స్కి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ మనం డిప్లై అయింది కదా వర్చువల్ మెషిన్ సో దాని లోపలికి వెళ్ళి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి ఇక్కడ యా రైట్ సో మీరు చూసారంటే మీకు ఇక్కడ ప్రస్తుతం బేసిక్గా మీకు పైన ఆప్షన్ చూసారంటే కనెక్ట్ రీస్టార్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సరే కనెక్ట్ అంటే ఏం లేదండి మీకు ఒక రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట దానికి బేసిక్ గా కనెక్ట్ వర్చువల్ మెషిన్ అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ ఆర్డీపీ ఫైల్ అన్నారంటే మీకు ఆర్డీపీ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో లైన్ ఎక్స్ అయితే బేసిక్ ఎస్ఎస్ఎస్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట దానికోసం సో రీస్టార్ట్ స్టాప్ యూనిక్ మార్వల్ ఇది క్యాప్చర్ అనమాట నిన్న మీకు చూపించినట్టు మోహన్ మీరు లేరు మీరు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయారు సో ఇది క్యాప్చర్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే మీకంటూ ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను డిప్లాయ్ చేశాను కదా అదే ఇమేజ్ అనమాట సో నేను కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తా చూడండి నేను కాపీ నేనేమంటాను క్యాప్చర్ అంటే ఏమయ్యా కదండి ఏమయ్యా ఎస్ ఇమేజ్ అంతే మోహన్ మోహన్ నువ్వు దీంట్లో కూడా ఉన్నావు కదా మీరు దీంట్లో కూడా ఉన్నారు ఏ టైమ్స్ ఉన్నారు కదా క్లాస్ లో అదే అంటే మీరు ఏమై తెలుసు కదా ఓకే ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అట్లయితే
ఏ రోజు కా రోజు ప్రాక్టీస్ అయిపోవాలండి లేదా ఏ రోజు కూర్చొచ్చి చాలా కష్టం యాక్చువల్ గా పెద్ద సిలబస్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ చేసాను చూసారా నేను లాగిన్ చేస్తే నాకు గూగుల్ క్రోమ్ ఆటోమేటిక్గా ఉంది ఎలా ఉంది అదే కాదు మనకు కావాలనుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉండి ఇక్కడ ఇక్కడ వెళ్ళాం అనుకోండి నేను వెళ్తే లోపల అడ్మినిస్ట్రేషన్ టూల్స్ ఇవన్నీ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను అనమాట యాక్చువల్గా ఈవెన్ మనం కావాలనుకుంటే నేను మీకు దీన్ని ఏమంటారు పవర్ షెల్ వెళ్ళి పవర్ షెల్ స్లో ఉందండి ఓకే రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను యాడ్ అజ్యూర్ ఆర్ఎం అంటాను ట్యాబ్ కొట్టం కానీ ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అయిపోవాలి యాక్చువల్గా మీకు బేసిక్గా ఎందుకంటే నిన్న మనం చేసినప్పుడు ఏమైంది మనం ఆటోమేటిక్గా అజ్యూర్ ఆర్ఎం ఇన్స్టాల్ చేసి దీని మీద ఇన్స్టాల్ చేసాం లేదండి చేసినట్టు గుర్తు యాక్చువల్గా ఏమండి ఓకే రైట్ చాలా స్లోగా ఉందండి తప్ప లేదంటుందండి దాంట్లో చేసినట్టు దీంట్లో చేసాము మరి అంటే రెండు సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసాం రెండో సర్వర్ ని ఇమేజ్ గా కన్వర్ట్ చేసాం యాక్చువల్ గా దాంట్లో నేను అందుకని బట్ ఎనీవే ఎర్ర ఇస్తుంది కదా యాక్చువల్ గా అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మీరు చూసినట్లయితే క్రోమ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇక్కడ కాబట్టి బేసిక్ గా ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది ఇమేజ్ సరిగానే క్రియేట్ అయింది సో మేబీ ఒకవేళ మేము ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే ఇక్కడ రాదనమాట అంతే అంత మించి ఏం లేదు ఓకే నీ వేరానండి సో ఇదనమాట ఈ విధంగా మనం రియల్ టైంలో కూడా ఏంటంటే మనం ఏమై రెడీ చేసి పెట్టుకొని ఉంటాం అనమాట దాంట్లో అన్ని టూల్స్ వేసుకొని దాని నుంచి డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం యా ఆ విధంగా క్యాప్చర్ వాడుకొని మీరు డిప్లాయ్ చేయొచ్చు యా నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి యాక్టివిటీ లాగా యాక్టివిటీ లాగా ఏం లేదండి ఏముందని కనిపిస్తుంది దాంతో సెల్ఫ్ ఎక్స్పెక్టరీ మనం స్ట్రైట్గా ఇక్కడ యాక్చువల్గా లాక్స్ అంట కింద ఉందండి లాక్ కావాలండి యా ఐఏఎం కంట్రోల్ అనమాట ఐఏఎం వచ్చి నేను మళ్ళీ చెప్తానండి ఎలా చేయాలని చెప్పి మనం పర్మిషన్స్ అసైన్ చేయడం సో దానికి ఏంటంటే మనం యాక్టివ్ డైరెక్టరీ మాట్లాడుకున్నాక ఐఏఎం కొద్దాం యా నెక్స్ట్ వచ్చి నెట్వర్కింగ్ సో మీరు చూసారంటే నెట్వర్కింగ్ లో ఏంటంటే మీకు ఏడబ్ల్యూస్ లాగా మీకు ఎన్ఏసిఎల్ కి ఎన్ఎస్ఈఎల్ సబ్మిట్ల కోసం ఆ తర్వాత సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దీని కోసం అలా మల్టిపుల్ గా ఏం లేదండి మీకు ఏంటంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటారు అదేంటంటే ఈవెన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సారీ అజ్యూర్ సబ్మిట్స్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ మిషన్స్ కూడా రెండు కూడా ఒకేసారి అప్లై చేయాలి ఓకే పైన కింద ఒకేసారి ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఇప్పుడు చూసారు అనుకోండి మీరు ఇన్ బౌన్ రూల్స్ అవుట్ బౌన్ రూల్స్ డైరెక్ట్గా చూపించేసి ఇంతకుముందు యాక్చువల్గా ఉండేది కదండి నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ పోయి మేము యాడ్ చేయాల్సి వచ్చేది ఇంతకుముందు తర్వాత ఏంటంటే ఈ సిటీ ఇక్కడే చూపించేస్తున్నాడు వాడు సో నెట్వర్కింగ్ సెలెక్ట్ చేస్తే మీ ఇంటర్ఫేస్ పేరు ఏంటి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే సో మీరు చూసారంటే ఏ వచ్చిన నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యింది పబ్లిక్ అయిపోయింది ప్రైవేట్ అయిపోయింది కిందకు వస్తే ఇన్ బౌన్ రూల్స్ ఏమున్నాయి ఇన్ బౌన్ రూల్స్ అన్ని అలౌ చేస్తున్నాయి యాక్చువల్గా ఇలా చేయమండి ఇన్ బౌన్ రూల్స్ ఏది అవసరం అదే చేస్తాము ఇలా చేస్తే ఏంటంటే ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అని అర్థం అనమాట విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ సెక్యూరిటీకి కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా మీరు చూసినట్లయితే సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి కిందకు వచ్చి మీరు చూసినట్లయితే కింద అవుట్ బౌన్ టూల్స్ లోపల నుంచి బయటకి లోపల నుంచి బయటకి బై డిఫాల్ట్ గా మీకు ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటుంది చూడండి ఎనీ టు ఎనీ ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళిపోతుంది ఏ వర్చువల్ నెట్ కన్నా వెళ్ళిపోతుంది కానీ అవుట్ బౌండ్ వరీ లేదనమాట మీరు ఇంకా ట్రాఫిక్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి దీన్ని ఇంకా ట్రాఫిక్ చేయాలి ఇంకా జాగ్రత్తగా చేయాలి అనుకుంటే బేసిక్ ఏమవుతుంది మనం ఫైర్ వాల్ అసే సర్వీస్ ఉంది అది వాడుకోవాలన్నమాట సో దీని తర్వాత అది ఫైర్ వాల్ అసే సర్వీస్కి వెళ్దాము ఈ రోజు కుదరకపోవచ్చు కుదరకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాం యా సో మనం ఇక్కడి నుంచైనా ఈ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఎడిట్ చేయొచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్గా మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి మీరు ఏంటంటే దీన్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేశారంటే 
ఇంకో దానికి వెళ్ళిపోవాలి అన్నమాట నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ అక్కడ కావాల్సిన ఎడిట్ చేసుకోండి సో ఇది వచ్చి డైరెక్ట్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి వచ్చారు ఇక్కడ మీకు ఇన్ బౌండ్ రూల్స్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ విధంగా ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు ఏ సబ్మిట్ అసోసియేట్ చేయాలని కూడా ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ సో క్లోజ్ ఇట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి డిస్క్స్ అండి మీరు అడిషనల్ గా డిస్క్స్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు మీరు చూసారంటే బై డిఫాల్ట్ గా టెన్ జీబీ డిస్క్ ఇమేజ్ లో ఉంది కట్ వచ్చేసింది మీరు అడిషనల్ గా డిస్క్ యాడ్ చేయాలని చేయొచ్చు అయితే ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క మోడల్ కి నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బి టూ ఎంఎస్ మోడల్ కాబట్టి దీనికి నాలుగు అడిషనల్ డిస్క్స్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి ఐదో డిస్క్ యాడ్ చేయడం కుదరదు యాజ్ పర్ ద రూల్ అనమాట సో ఒక్కొక్క డిస్క్ వచ్చి మీకు ఫోర్ టీబీ దాకా వెళ్ళచ్చు సైజు ఒకవేళ మీరు సైజు మార్చాలంటే ఇక్కడ నుంచి మార్చుకోవచ్చు అండి రైట్ నో మీరు చూసినట్లయితే మీరు సో మీకు బీ టూ బీ టూ ఎంఎస్ ఎయిట్ లో ఉన్నారు కదా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూస్తే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకుని సెలెక్ట్ అన్నారంటే మీకు ఏమవుద్ది అని సెలెక్ట్ అవుతుంది అయితే మీకు రీబూట్ చేయాల్సి వస్తుంది అండి రీబూట్ అవసరం అనమాట సో స్ట్రైట్ గా అప్గ్రేడ్ కుదరదు ఎందుకంటే మీరు అడగచ్చు ఎందుకు స్ట్రైట్ అప్గ్రేడ్ కుదరచ్చు ఎందుకు కుదరదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నా ఇది మనకి దీని ఏమంటారు ఇమాజిన్ ఇట్ ఈస్ ఎయిట్ జీబీ మెమరీ మనం ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మెమరీ సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి అండర్లైంగ్ హార్డ్వేర్ లో ఆ సర్వర్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఉందో లేదో మనకు తెలియదు కదా అందుకని ఏంటంటే మీకు మీకు ఒకసారి రీబూట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకే చూడండి సో ద వర్చువల్ మెషిన్ ఈస్ కరెంట్లీ రన్నింగ్ చేంజింగ్ ఇట్ సైజ్ ఇట్ విల్ కాస్ టు బి రీస్టార్టెడ్ సో మీరు డౌన్ టైమ్ తీసుకొని చేయాలి నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ అండి బేసిక్ గా సెక్యూరిటీ వచ్చి మీరు ఎలా చెప్పొచ్చు మీకు దీంట్లో ఏమైనా ఫైల్ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఉంది బట్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది మీకు యాంటీ వైరస్ ఉంటే బేసిక్ గా అవసరం లేదండి బట్ మీకు ఓఎంఎస్ ఒకటి ఉందనమాట మీకు అజర్ లోనే ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ సూట్ అని సో ఇదేంటంటే టు మేనేజ్ సెక్యూరిటీ అక్రాస్ యువర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ యాప్స్ అంతా ఇదేంటంటే కొంచెం హై లెవెల్ యాక్చువల్ గా ఈ సెక్యూరిటీ సెంటర్ లో మీరు అనేబుల్ చేసుకుంటే లాక్స్ అన్ని కూడా సెంట్రలైజ్ అవుతాయి చూడండి వర్క్ స్పేస్ అని చూసారు ఇక్కడ ఈ వర్క్ స్పేస్ వచ్చి మీకు ఓఎంఎస్ సెంటర్ అండి ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ సూట్ అంటారు మొత్తం కూడా ఇక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట లాక్స్ అని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా బట్ అగైన్ తీసుకు కూర్చొని లిటిల్ హై లెవెల్ దీంట్లో కాదు కుదరదు దీంట్లో యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ వచ్చి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు ఏమన్నా స్టార్ట్అప్ స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఏదన్నా డిజైర్డ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా రన్ చేయాలంటే ఎక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎక్స్టెన్స్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ అన్నారు అనుకోండి సో మీరు చూస్తే ఇవన్నీ వీటిలో ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏమైనా ఒక కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ ఏమైనా డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి సో క్రియేట్ అని ఏ స్క్రిప్ట్ పార్షల్ స్క్రిప్ట్ అని ఉంది అనుకోండి ఆ పార్షల్ స్క్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఆ స్క్రిప్ట్ పార్షల్ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది బేసిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది మీ సిస్టమ్ లో జస్ట్ లైక్ స్టార్ట్అప్ స్క్రిప్ట్ అండి ఏమి పెద్ద ఫ్యాన్సీ ఏం లేదు అలాగే అదర్ అదర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే అయితే ఈ క్లయింట్ ఉండాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అంటారు మీరు ఏమంటారు నేను ఎక్రానిక్స్ బ్యాకప్ వాడాలని మీరు అనుకుంటారు అయితే ఏమవుతుందంటే ఆ క్లయింట్ ఉండాలి బేసిక్ గా అది ఇన్స్టాల్ అయితేనే మీకు పని చేస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాస్వర్సి హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ ఏజెంట్ అంటున్నారు ఇది ఏంటంటే ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది పప్పెట్ ఏజెంట్ అంటున్నారు ఈ పప్పెట్ ఏజెంట్ పప్పెట్ ఏజెంట్ వచ్చి మీకు ఆబ్వియస్ గా మీకు మేనేజ్ చేయడానికి అయితే పప్పెట్ ఏజెంట్ పని చేయాలనుకోండి మీరు పప్పెట్ మాస్టర్ సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి సో చూడండి సెలెక్ట్ చేస్తాను చూడండి మాస్టర్ సర్వర్ అడుగుతుంది కాబట్టి జస్ట్ లైక్ అన్ని సింపుల్ ఇన్స్టాల్ చేయడం కుదరదండి ఏది కావాలో మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ లేని కావాలంటే మనం కస్టమ్ స్క్రిప్ట్ వాడుకొని డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు just like a startup script anamata nothing fancy next to ivani kotta gochni andi continuous delivery basic ga so deeni kosam manaki em telusundalante meeku azure devops anundandi actually ga meer chusarante continuous delivery continuous delivery is a visual studio teams uh, team service simplifies setting up a robust deployment pipeline uh, idanamata dani kosam endante manam em cheyachante
ఈ డెవలప్ లో మీకు పైప్ లైన్స్ అన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చండి దీంట్లోనే గిట్ రిపోజిటరీ ఉంటుంది దీంట్లోనే డిప్లాయ్మెంట్ అంతా చేయొచ్చు అనమాట మీకు లాస్ట్ లో చెప్తాను ఇది ఆ కంటిన్యూస్ డెలివరీకి వాడుకోవచ్చు మీరు సో నీట్ టు ప్రొవిజన్ అడిషనల్ అజ్యూర్ రిసోర్సెస్ టు రన్ స్క్రిప్ట్స్ అప్గ్రేడ్ యువర్ అప్లికేషన్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తుంది ఇది కాదనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చి అవైలబిలిటీ సెట్ సో అవైలబిలిటీ సెట్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా మీకు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో రెండు ఉన్నాయండి ఫాల్ట్ డొమైన్ అప్డేట్ డొమైన్ సో అవైలబిలిటీ సెట్ వచ్చి మీకు ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలనుకోండి బేసిక్ గా దీని ఏమంటే అంటే ఏడబ్ల్యూస్ లో ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ కూడా అనొచ్చు అనమాట క్లస్టర్ కాదండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూపించి అనుకోండి చూడండి అండ్ అవైలబిలిటీ సెట్ ఈజ్ ఎ లాజికల్ గ్రూపింగ్ కెపబిలిటీ దట్ కెన్ యూస్ అజ్యూ టు ఎన్షూర్ దట్ విఎం రిసోర్సెస్ యూ ప్లేస్ విత్ ఇన్ అన్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ డిప్లాయిడ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ అజ్యూ డేటా సెంటర్ సో అజ్యూర్ ఎన్షూర్ దట్ విఎమ్స్ యూ ప్లేస్ విత్ ఇన్ అవైలబిలిటీ సెట్ రన్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ కంప్యూటర్ ర్యాక్ స్టోరేజ్ యూనిట్స్ అండ్ నెట్వర్క్ స్విచెస్ ఇఫ్ ద హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ అకోర్స్ ఓన్లీ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ విఎమ్స్ ఈస్ ఇంపాక్టెడ్ సో ఇదే బేసిక్ గా ఎలాగంటే ఒక క్లస్టర్ లాగండి మీకు ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ లెట్స్ కన్సిడర్ ఏ టిపికల్ విఎం బేస్ సొల్యూషన్ వేర్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఫోర్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ టూ బ్యాక్ అండ్ విఎమ్స్ అంటే ఒక టిపికల్ సినారియోలో ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ సర్వర్స్ వచ్చి నాలుగు ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో రెండో వచ్చి మనకి టూ బ్యాక్ అండ్ విఎమ్స్ ఉన్నాయి విత్ అజ్యూర్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ టూ అవైలబిలిటీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి ఓకే వన్ అవైలబిలిటీ సెట్ ఏంటంటే వెబ్ టైర్ కోసం వన్ అవైలబిలిటీ సెట్ వచ్చి బ్యాక్ టైర్ కోసం ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఏదైనా ఫిజికల్ గా ఫెయిల్ అయిపోయినా కూడా మనకి ఓకే మీరు అడగచ్చు మామూలుగా అయితే నేను నాలుగు మిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా వింత ఏంది అంటే సో లెట్స్ పుట్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను నా అజ్యూర్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది మీకు అజ్యూర్ అనేది ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అయినా అజ్యూర్ అయినా కూడా మీకు ఏముంటుంది అది పెద్ద డేటా సెంటరు డేటా సెంటర్ లోపల మీకు చాలా ర్యాక్స్ స్టోరేజ్ అన్ని ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఊహించుకోండి మీకు అజ్యూర్ ఇలా ఉంది అనుకోండి బేసిక్ గా నేనేమంటున్నానంటే నేను నాలుగు మిషన్లు క్రియేట్ చేస్తున్నానండి వెబ్ సర్వర్స్ నాలుగు క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఎందుకు నాలుగు క్రియేట్ చేస్తున్న పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాలుగు నాలుగిట్లో ఒకటి రెండు ఫెయిల్ అయిపోయినా రెండు ఉంటాయి దానికోసం నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా సో నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి నాలుగు వెబ్ సర్వర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వెబ్ సర్వర్ అనుకోండి ఈ నాలుగు వెబ్ సర్వర్ ఎలా డిప్లాయ్ అవ్వాలంటే ఇది వెబ్ సర్వర్ అనుకున్నారు అనుకోండి ఈ నాలుగు ఎలా డిప్లాయ్ అవ్వాలి అంటే బేసిక్ గా మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా డిప్లాయ్ అవ్వాలని మనం కోరుకుంటున్నాం ఇది మన ఎక్స్పెక్టేషన్ కానీ మీరు నాలుగు సర్వర్లు డిప్లాయ్ అయ్యిందంటే అంటే ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ ఎ సేమ్ ర్యాక్ అని అనుకోండి ర్యాక్ ఆర్ సర్వర్ అనుకోండి మీరు ఎట్లా అంటున్నారంటే ఫిజికల్ సర్వర్ అనుకోండి ఇది ఫిజికల్ సర్వర్ అంటాను బేసిక్ గా సో నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంది మనకి మీరు నాలుగు డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు సో నాలుగు ఫిజికల్స్ నాలుగు వెబ్ సర్వర్స్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు నాకేం కావాలంటే ఈ విధంగా నాలుగు చోట్ల అంటే నాలుగు డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ అవ్వాలా అనే ఒక డేటా సెంటర్ లో మనకు ఎక్స్పెక్టేషన్ అనమాట బట్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఇలా జరుగుతుందా గ్యారంటీ ఏంటి మేబీ అలా జరగకుండా ఇలా జరగచ్చు కదా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకు ఎలా తెలిసి ఇలాగే జరుగుతుందని ఇలా జరగచ్చు కదా ఇలా జర ఇలా నాలుగు సర్వర్స్ ఒకే దగ్గర ఉండొచ్చు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లేదనుకోండి ఇప్పుడు దీంతో ప్రాబ్లం ఏంది ఒకవేళ ఈ నాలుగు సర్వర్లు ఒకే ఫిజికల్ సర్వర్కి వెళ్ళినాయి అనుకోండి ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి నాలుగు పోతాయి కదా మరి నాకు ఎలా గ్యారంటీ ఇవి నాలుగు కూడా నాలుగు డిఫరెంట్ అవ నాలుగు డిఫరెంట్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ మీద లోడ్ అయినాయి అని దాన్ని అచీవ్ చేయడానికే మనం వాడేది వచ్చి ఇక్కడ అవైలబిలిటీ సెట్ అనమాట ఓకే అవైలబిలిటీ సెట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మనకి మీకు రెండు ఉంటాయండి ఫాల్ట్ డొమైన్ అండ్ అప్డేట్ డొమైన్ ఓకే సో సో ఫాల్ట్ డొమైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫాల్ట్ డొమైన్ లో మినిమం వచ్చి నేను 
దాన్ని ఏమంటారు మూడే పెట్టుకోవచ్చు మాక్సిమం మూడు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ ఫాల్ట్ డొమైన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటంటే ఫాల్ట్ డొమైన్ అనేది మనం అది దాన్ని ఏమంటారు మినిమం ఆఫ్ మూడు ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తొమ్మిది సర్వర్స్ డిప్లాయ్ చేశాను అనుకోండి అదేం చేస్తుందంటే మనకి ఆ తొమ్మిది సర్వర్లని ఇలా మూడు సర్వర్ల మధ్య డిప్లాయ్ చేస్తుంది సరే ఒక పని చేద్దాం సో మనం ఒక కొత్త సర్వర్ క్రియేట్ చేసి అవైలబిలిటీ దీంట్లో పెడదాం అనమాట ఓకే అంటే నా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే చూసి చూడండి నేను ఏం చేస్తాను మీరు అడగచ్చు మనం ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ సెట్లు యాడ్ చేయడం అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కసారి సర్వర్ క్రియేట్ చేసేసినాక అవైలబిలిటీ సెట్లు యాడ్ చేయడం కుదరదు ఓకే సో నేనేం చేస్తాను ఇప్పుడు లెట్స్ క్రియేట్ ఎ వర్చువల్ మెషిన్ నా కోసం ఫస్ట్ నేనేం చేస్తాను ఒక అవైలబిలిటీ సెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను దానికోసం ఏమంటాను ఇక్కడికి వచ్చి అవైలబిలిటీ సెట్స్ వస్తాను వచ్చి నేను క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో మీకు జాగ్రత్తగా గమనించాలి క్రియేట్ అండ్ అవైలబిలిటీ సెట్ అంటాను అని దాని పేరు నేను వెబ్ సర్వర్స్ అని ఇస్తానండి వెబ్ సర్వర్స్ అని ఇచ్చి రిసోర్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేస్తాను అది వచ్చి మన డెవాప్స్ కాబట్టి ఓకే నా మీరు చూసినట్లయితే మీ దగ్గర ఫాల్ట్ డొమైన్స్ అప్డేట్ డొమైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఫాల్ట్ డొమైన్స్ మాక్సిమం వచ్చి మీరు మూడు పెట్టుకోవచ్చు సో ఫాల్ట్ డొమైన్స్ అంటే ఏంటి చూడండి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ పెడితే ఏమంటుంది వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫాల్ట్ డొమైన్ షేర్ ఎ కామన్ పవర్ సప్లై అండ్ ఫిజికల్ నెట్వర్క్ స్విచ్ మళ్ళీ చూడండి వర్చువల్ మెషిన్ ఇస్ సేమ్ ఫాల్ట్ డొమైన్ ఓకే సో హూ షేర్ ఎ కామన్ పవర్ సోర్స్ అండ్ ఫిజికల్ నెట్వర్క్ స్విచ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ నేను ఫాల్ట్ డొమైన్ ఒకటి పెట్టాను అనుకోండి ఫాల్ట్ డొమైన్ ఒకటి పెట్టి నాలుగు సర్వర్స్ డిప్లై చేశాను అనుకోండి ఏమవుతుంది తెలుసా అన్ని ఆ నాలుగు సర్వర్లు కూడా ఒకే దగ్గర ఒకే ర్యాక్ లో డిప్లై అవుతాయి అనమాట ఇట్లా డిప్లై అవుతాయి ఇది ప్రాబ్లం కాబట్టి ఈ ర్యాక్ ఫిజికల్ సర్వర్ ఇది ఇది ర్యాక్ కూడా అనుకోండి ఇది ఒక ర్యాక్ అనమాట ర్యాక్ అంటే జస్ట్ లైక్ మన బీర్వా లాగా అన్ని పెట్టుకోవడానికి అనమాట సో ఆ ర్యాక్ లో సర్వర్స్ పెట్టుకుంటాం అనమాట సో మీరు కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఒకటే పెట్టారు అనుకోండి ఫాల్ట్ డొమైన్స్ ఒక్కటే ఉంది అనుకోండి కాబట్టి పెట్టిన సర్వర్స్ అన్ని కూడా మీకు ఏంటంటే ఒకే ర్యాక్ లో ఉంటాయి కాబట్టి అది కానీ ఫెయిల్ అయిపోయింది అంటే మొత్తం పోతాయి అదే మీరు ఆ ఫాల్ట్ డొమైన్ నేను మూడు చేసాను అనుకోండి మూడు చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఈ మూడు సర్వర్లు కూడా ఇలా డిప్లాయ్ అవుతాయి అనమాట అంటే త్రీ డిఫరెంట్ ర్యాక్స్ లో ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి మా ర్యాక్ మొత్తం ఫిజికల్ సర్వర్ తో కూడా ఫెయిల్ అయిపోయినా కూడా మీకు ఇంకా రెండు సర్వర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు సేఫ్ సైడ్ ఓకే అది ఫాల్ట్ డొమైన్ అంటే క్లియర్ అండి అర్థమైందా ఓకే రైట్ క్లియర్ ఆ మోహన్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి అప్డేట్ డొమైన్ అప్డేట్ డొమైన్ ఏంటంటే ప్యాచింగ్ అనమాట మీకు తెలుసు సర్వర్స్ ప్యాచింగ్ చేస్తామని చెప్పి ఓకేనా సో అప్డేట్ డొమైన్ మాక్సిమం ఇరవై దాకా పోతుందండి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను నేనేం చేస్తానంటే మనకి ఇమాజిన్ ఫ్యూచర్ లో మనకి ఇరవై సర్వర్ల దాకా వచ్చింది అనుకున్నాం నేను ఇరవై సర్వర్ డిప్లాయ్ చేశాను అనుకోండి ఏమవుతుంది తెలుసా ఫాల్ట్ డొమైన్ మూడు ఉంది కాబట్టి ఓకే ఈ మూడు మిగతా ఇరవై సర్వర్లు ఏమవుతాయంటే అన్నిటి మధ్య డివైడ్ అవుతాయి అంటే మూడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాలుగు ఐదు ఆరు అలాగే ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై మీకు ఇలా డివైడ్ అవుతాయండి ఫాల్ట్ డొమైన్స్ లో కాబట్టి ఒక మొత్తం పోయినా కూడా మొత్తం రెండు రెండు ర్యాక్స్ పోయినా కూడా మీకు ఇంకోటి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు సేఫ్ కానీ అప్డేట్ డొమైన్ అంటే ఏంటంటే మీకు నేను ఇప్పుడు ఇరవై ఇచ్చాను కాబట్టి ఒక్కొక్క సర్వర్ ఒక అప్డేట్ డొమైన్కి వెళ్తుంది అనమాట అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది అప్డేట్ డొమైన్ వన్ ఇట్లా పోతుంది అనమాట అప్డేట్ డొమైన్ టూ ఈ విధంగా తర్వాత ఇది వచ్చి అప్డేట్ డొమైన్ ట్వంటీ అంటాను ఒకవేళ మీరు అప్డేట్ డొమైన్స్ ఇక్కడ వచ్చి నేను బేసిక్ గా టెన్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఏమవుతుంది ఒక్కొక్క అప్డేట్ డొమైన్ లో రెండు రెండు వెళ్తాయి అనమాట సో టోటల్ గా టెన్ అప్డేట్ డొమైన్స్ ఒక్కొక్క దాంట్లో రెండు రెండు ఉంటాయి సో దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బేసిక్ గా నేను ఒకవేళ అప్డేట్ డొమైన్ వచ్చి టెన్ పెట్టాను అనుకోండి అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇమాజిన్ ఇప్పుడు ఇది ఒక అప్డేట్ ఈ రెండు ఒక అప్డేట్ డొమైన్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యా అలాగే ఈ రెండు ఒక అప్డేట్ డొమైన్ అనుకు హైపోతెటికల్ చెప్తున్నాను ఏమవుద్దంటే కేవలం ఆ అప్డేట్ డొమైన్ మాత్రమే ప్యాచ్ చేసి రీస్టార్ట్
మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి చేస్తారు ఒక్కొక్క ఫాల్ట్ డొమైన్ సారీ ఒక్కొక్క అప్డేట్ డొమైన్ రీబూట్ చేస్తారు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాచింగ్ చేయాల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ అప్డేట్ డొమైన్ సర్వర్ వన్ సర్వర్ టూ చేసుకుని ప్యాచ్ చేసేసి అప్డేట్ చేస్తారు అప్డేట్ చేసి రీబూట్ చేస్తారు అయిపోయినా నెక్స్ట్ అప్డేట్ డొమైన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అలాగా మీకు లైక్ మొత్తం కూడా మీరు ట్వంటీ అప్డేట్ డొమైన్స్ పెట్టారు అనుకోండి అప్పుడు ఒక్కొక్క సర్వర్ ఒక అప్డేట్ డొమైన్ పోద్ది కాబట్టి అట్ ఎ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వన్ బై వన్ సర్వర్ మీకు రీబూట్ చేస్తారు అనమాట ప్యాచింగ్ చేసి చూడండి అప్డేట్ డొమైన్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇన్ ద సేమ్ అప్డేట్ డొమైన్ విల్ బి రీస్టార్టెడ్ టుగెదర్ జూరింగ్ ద ప్లాండ్ మెయింటెనెన్స్ అజ్యూర్ నెవర్ రీస్టార్ట్ మోర్ దెన్ వన్ అప్డేట్ డొమైన్ అట్ ఎ టైమ్ అంటే ఏంది వర్చువల్ మెషిన్ ద సేమ్ అప్డేట్ డొమైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ అప్డేట్ డొమైన్స్ వన్ పెట్టాను అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇరవై సర్వర్లు డిప్లాయ్ అయితే ఇరవై సర్వర్లు కూడా ఒకే అప్డేట్ డొమైన్ లో ఉంటాయి అప్పుడు ఏమవుతాయి సి వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇన్ ద సేమ్ అప్డేట్ డొమైన్ విల్ బి రీస్టార్టెడ్ టుగెదర్ జూరింగ్ ద ప్లాన్ మెయింటెనెన్స్ సో ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఒకేసారి రీబూట్ అవుతాయి అనమాట అది అవాయిడ్ చేయడానికి మీకు ఏం కావాలంటే అవైలబిలిటీ సెట్ కావాలి సో నేను ఏం చేస్తాను అన్ని ఇట్లా పెట్టేసి రీస్ క్రియేట్ అంటాను యాక్చువల్ గా ఓకే అర్థమైంది కానీ ఈజీ క్లియర్ అండి ఫాల్ట్ డొమైన్ కి అప్డేట్ డొమైన్ తేడా అర్థమైందా అప్డేట్ డొమైన్ లో ఏ సర్వర్స్ ఉన్నాయో అలా తెలుసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు అసైన్ చేస్తాం కదా అవును ఒకవేళ మీరు సర్వర్ వినండి వినండి ఇప్పుడు ఈ అవైలబిలిటీ సెట్ క్రియేట్ అయిపోయింది కదా మీరు వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడండి ఇక్కడ నేనేమంటాను క్రియేట్ అవైలబిలిటీ సెట్ అండి సారీ క్రియేట్ మెషిన్ అంటాను ఇక్కడ ఓకే క్రియేట్ ఎ మెషిన్ అన్నప్పుడు మనకి మీకు ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ రావాలి అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ లో మీరు చూసినట్లయితే అవైలబిలిటీ సెట్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే సో మనకి ఇక్కడ రావాలన్నమాట యాక్చువల్ గా క్రియేట్ అవ్వలేదు ఇంకా ఇది వచ్చి ఇది అయింది చూసా అనుకోండి వెబ్ సర్వర్స్ అవైలబిలిటీ సెట్ ఇక్కడ రావాలి యాక్చువల్ గా మనకి ఏందండి ఇది సారీ రిసోర్స్ గ్రూప్ తప్పు కదా డెవాప్స్ మీరు చూసారంటే వెబ్ సర్వర్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం నేను ఇరవై సర్వర్లు డిప్లాయ్ చేశాను అనుకోండి ఇరవై సర్లకి అవైలబుల్ సెట్ వెబ్ సర్వర్స్ అనే పెడతాను కదా అటువంటి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీకు అన్ని కూడా ట్వంటీ అప్డేట్ డొమైన్స్ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట అంటే మీరు స్పెసిఫిక్ అప్డేట్ డొమైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎట్లా ఉండదండి ఓకేనా సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఎన్ని సర్వర్స్ పెడితే ఒకవేళ వరకు ఫార్టీ సర్వర్స్ పెట్టారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఒక్కొక్క అప్డేట్ డొమైన్ లో రెండు సర్వర్స్ వెళ్తాయి అనమాట సో ఆ రెండు రీబూట్ అవుతాయి ఒకసారిగా సో నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్ డొమైన్ లో రెండు సర్వర్స్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఇచ్చి మనం ఒక అప్డేట్ డొమైన్ లో రెండు సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటాం కదా ఓకే ఆ రెండు సర్వర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ప్యాచెస్ అప్లై చేసాం సో రీబూట్ చేయాలి ఆ రెండు సర్వర్స్ ఏంటనేది మనకు తెలుసుద్దా మీకు తెలియదు అదే చెప్తున్నాను ఆప్షన్ లేదని చెప్తున్నాను ఇక్కడ అవైలబిలిటీ సెట్ లో పెట్టడం వరకే మీ పని అప్డేట్ డొమైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎందుకంటే అన్ని సేమ్ సర్వర్స్ కదా ఏది రీబూట్ చేసిన పోయేది లేదు కదా గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు ఏం చేయాలా అన్ని సర్వర్లకు ఒకే అప్డేట్ డొమైన్ వాడకూడదు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మీకు మూడు అప్లికేషన్ ఉన్నాయి అనుకోండి మూడు అవైలబిలిటీ సెట్లు వాడుకోవాలా అర్థమైందా సో అంతేగాని ఉన్న అన్ని ఇప్పుడు మూడు అప్లికేషన్ కి మూడు వెబ్ సర్వర్లు ఉన్నాయి అనుకోండి అన్నిటి కలిపి ఒకే అవైలబిలిటీ సెట్ వాడకూడదు అనమాట అది ఇన్కరెక్ట్ ఎనివే అవైలబిలిటీ సెట్ మీకు ఫ్రీ కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు దీని అంటే దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే బేసిక్ గా మనం ఒక ర్యాక్ మొత్తాన్ని డౌన్ చేయాలండి అది టెక్నికల్ గా అయ్యే పని కాదనమాట అందుకని మీకు చూపిస్తున్నా ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మనం దీనికి వెళ్దాం సో దట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ సెట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి కిందకు వచ్చామంటే కాన్ఫిగరేషన్ బేసిక్ గా కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఈ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం మీకు ఒక ఐడియా రావాలి మీరు చూసారంటే సో జస్ట్ ఇన్ కేస్ టు ఇంప్రూవ్ ద సెక్యూరిటీ జస్ట్ అనేబుల్ సో సారీ అండి సో హైబ్రిడ్ ఇది నేను ఇంకా చెక్ చేయలేదండి ఇది కూడా యూజింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ విండోస్ లైసెన్స్ మీరు ఒకవేళ మీ లైసెన్స్ ఉంటే ఇది పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైసెన్స్ టైప్ మరి మీకు మీ దగ్గర ఓన్ లైసెన్స్ ఉంటాయి బేసిక్ గా అలా కాకుండా ఇది కొత్తగా వచ్చింది అనమాటి టు ఇంప్రూవ్ ద సెక్యూరిటీ జస్ట్ అనేబుల్ ఇన్ టైమ్ యాక్సెస్ పాలసీ నేను చెక్ చేయలేదు ఇది చెక్ చేయాలి యాక్చువల్ గా బట్ ఇదేంటంటే మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ లైసెన్సెస్ ఉంటే
through cloud services without storing the credentials in code once enabled all necessary permissions is granted via azure role access control thing i am telling you for now ignore just end prastham avasaram ledhu next properties mi system properties ane ikkada untai meeku a to z ga tarvata meeku locks apply cheyandi locks apply cheyochu meeku locks already cheppan nenu last class lo తర్వాత వచ్చి ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ అండి ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ అంటే దీని అంతా మీరు ఒక స్క్రిప్ట్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మెషిన్ డిప్లాయ్ అయిపోయినాక మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు కావాలంటే మ్యానిఫ్లేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే నేను మీకు చూపించాను కదా నేను ఏ విధంగా టెంప్లెట్ వాడి డిప్లాయ్ చేయాలని చూపించాను కదా ఈ దీని అయితే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట అన్ని టెంప్లెట్ పారామీటర్స్ మనం అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట మీరు ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని ఎడిట్ చేసుకొని కావాల్సి వస్తే యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెంప్లెట్ లో ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ లో కిందకు వస్తే మీకు ఒకటి చూపించాలి ఇంత నోట్ అయిందో లేదో మరి వాళ్ళ ఇన్నున్నాయండి యాక్చువల్ గా ఇన్ని అవసరం లేదు అంటే దీంట్లో నేను నాకు ఏం కావాలంటే నిన్న మీకు ఒక ఇమేజ్ చూపించానండి ఇమేజ్ ఐడి దానికోసం చూస్తాను యాక్చువల్ గా వర్చువల్ మెషిన్ ఐడి ఉంది ఓకే రైట్ సో మనం యూజ్ చేసిన ఇమేజ్ ఏంటి యాక్చువల్ గా అంటే దీంట్లో మొత్తం డీటెయిల్స్ అనే ఉంటాయండి మీరు ఇమేజెస్ కి వెళ్ళి ఇమేజ్ పేరు చూద్దాం శ్రీ జంప్ సర్వర్ టూ హైఫన్ టూ హైఫన్ ఇమేజ్ అంటాను యా మీరు చూసారు అనుకోండి సో ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ డివాబ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి అన్న చూద్దాం ఎక్కడ సో ఈ ఇమేజ్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అండి డెవాబ్స్ ప్రొవైడర్ ఇమేజెస్ నుంచి చూడండి ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నాం సో మెషిన్ డిప్లాయ్ అయ్యేటప్పుడు మిషన్ ఇక్కడ నుంచి మీకు ఇమేజ్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుని డిప్లాయ్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఏంటంటే నేను నేను గమనించిందంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి కానీ ఇక్కడ అంటే ఆ మెషిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ కానీ తీసారంటే చాలా అన్ చాలా అన్నెసరీ ఉంటాయండి మీకు చూడండి హ్యూజ్గా ఉంటాయి అనమాట దీన్ని కొంచెం మనం మ్యానిపులేట్ చేయడం కొంచెం కష్టం కాబట్టి నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే మీరు మెషిన్ క్రియేట్ చేసినాక దాని దగ్గర నుంచి పోయి మీరు ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ బయటకు తీయొద్దండి ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ అనమాట మీరేం చేస్తారంటే మెషిన్ డిప్లాయ్ అవుతుంది కదా క్రియేట్ చేస్తున్నారు లాస్ట్ మీరు క్రియేట్ అనే దానికి ముందు రైట్ సైడ్ లో మీకు ఉంటుంది అనమాట డౌన్లోడ్ స్క్రిప్ట్ అని చెప్పి అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అదా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మీకు ఐ థింక్ డెస్క్టాప్ మీద పెట్టినట్టు గుర్తు ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట టెంప్లెట్ వస్తుంది అనమాట ఈ టెంప్లెట్ లో ఇదని ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడిట్ విత్ కోడ్ అన్నాను అనుకోండి మీకు ఏంటంటే ఏదైతే మీరు సెలెక్ట్ చేశారో ఆప్షన్స్ మాత్రమే దీంట్లో వస్తాయి అనమాట చూడండి చిన్న ఇది చిన్న గురించి చూడండి టెంప్లెట్ అదే క్రియేట్ అయిపోయినా మీరు టెంప్లెట్ బయటకు తీసారంటే చాలా హెవీగా ఉంటుంది డీబగ్గింగ్ కష్టం అయిపోతుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఆటో షట్ డౌన్ అండి సో ఆటో షట్ డౌన్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టెస్టింగ్ సర్వర్స్ అనుకోండి ఈ టెస్టింగ్ సర్వర్స్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు సాయంత్రం మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైం లైక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి షట్ డౌన్ అయిపోవాలనుకోండి ఎవరు ఉండరు సో కాబట్టి మీరు చేయాలనుకుంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ అనేబుల్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ కానీ అనేబుల్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే సో మీకు డీటెయిల్ గా ఆ టైం కి షట్ డౌన్ అయిపోతుంది సో మీరు చూసారంటే అనేబుల్ చేసి పెట్టుకోండి ఆన్ అని చెప్పి ఏ టైం కాల్ చేసుకోండి అయిపోతుంది యా సో నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు బ్యాకప్ అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారు ఇవి ఇప్పుడు కాదండి 
మనం ఏంటంటే ఈ బ్యాకప్ డిస్కవరీ ఇవన్నీ అంటే తర్వాత మాట్లాడుకుంటాం దానికి ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ బ్యాకప్ ఎలా చేయాలో తెలిసి ఉండాలా ఏఎస్ఆర్ రికవరీ తెలిసి ఉండాలా సో ఐ థింక్ అప్డేట్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చి ప్యాచింగ్ అండి దీనికి అవసరం లేదు బట్ లెట్ సి So, we are just enable consistent control and compliance with this update management. This service is including Azure version. So, you, you only pay for the logs in. So, this service requires log analytics. So, this is OMS, for example. You can work space. So, this is a little advanced. So, what do we do? We can do the last travel. We can do the last travel. We can do the inventory. So, we can do the office management suit. So, this is the same. Change tracking. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే డిజైర్డ్ స్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట మనం ఏం చెప్తాం అంటే నా మిషన్ వచ్చి ఇలా ఉండాలా అని చెప్తాం అనమాట అవన్నీ ట్రాక్ చేస్తుంది ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మెథడ్ అంతా సో ప్రస్తుతానికి దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి చూడండి డిజైర్డ్ స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ మనం ఏంటంటే లాస్ట్ లో నేను ఆటోమేషన్ చెప్తాను అజూర్ ఆటోమేషన్ చెప్పేటప్పుడు మనకు అవసరం అవుతాయి ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చి రన్ కమాండ్ ఒకవేళ మీరు రిమోట్ లో నుంచి ఏమన్నా కమాండ్ రన్ చేయాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసి అంటే రన్ కమాండ్ యూజర్స్ విఎం ఏజెంట్ అండ్ లెట్ యూ టు రన్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఇన్ సైడ్ ఎ విఎం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏమన్నా ఇది యాక్చువల్ గా రీసెంట్ గా గవర్నచ్చి లేదండి కొత్తగా యాడ్ చేశారు అనుకుంటాను సో మీరు ఏదో ఒక పవర్ సో స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలనుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసి మీకు కావాల్సిన స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ పెట్టండి స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ పెట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది సో మనం రిమోట్ లో నుంచి ఆ మిషన్ లోకి రన్ చేయొచ్చు అనమాట మీకు ఇది కూడా ఏడవల్ జస్ లో ఉందండి ఏడవల్ జస్ లో ఈ సీట్ లోకి పోతే లెఫ్ట్ సైడ్ లాస్ట్ లో సిస్టమ్స్ మేనేజర్ ఉంటుంది అక్కడ రన్ కమాండ్ అనమాట సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా సో లెట్ సి రైట్ అవుట్ లేదు సో ఎక్కువ ట్రై చేద్దాం అట్లయితే చూసారా వచ్చిందా చూడండి ఎక్కువ వన్ టూ త్రీ అంటే బేసిక్ గా అది రన్ అయ్యి మీకు ఎక్కువ వన్ టూ త్రీ ఇచ్చిన అంటే మీరు ఏం ఏం రన్ చేసినా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటాను డాలర్స్ పిఎస్ వర్షన్ టేబుల్ అండ్ రన్ చేసి రన్ తర్వాత ఏం ఇక్కడ నుంచి రన్ చేయాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటాను ఇన్స్టాల్ హైఫన్ మాడ్యూల్ Azure RM hyphen force hyphen actually fail gavala but anyway run on anukon chuddam em avutundi ఓకే మీరు చూసినట్లయితే తప్పించానా 
ఇది రన్ అయింది కానీ ఇన్స్టాల్ మాడ్యూల్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చినట్టున్నానండి మాడ్యూల్ మళ్ళీ రన్ అంటాను చూద్దాం ఏమో క్రాంతి నేను ఈ నెల ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తానండి అదే దట్ విల్ బి డైలీ బ్యాచ్ అనమాట సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ మార్నింగ్ ఓకే యా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి నేను మీకు మెయిల్ పంపిస్తాను ఐ థింక్ మన విపిఎన్ వర్చువల్ గేట్ వే ఇన్స్టాల్ అయిపోయినట్టు ఉంది చూడండి డెవలప్స్ గేట్ వే చూసారా గేట్ వే టైప్ వచ్చి విపిఎన్ గేట్ వే కనెక్షన్స్ వచ్చి ఇక్కడ చూడండి మనం సెక ఇంకో వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్ వే ఉంటే దానికి ఇంతకుముందు ఇట్లా చేసేవాళ్ళం అనమాట మనం వేరే లొకేషన్ లో కనెక్ట్ చేసి ఈ రెండింటి మధ్య పెట్టేవాళ్ళం బట్ ఇదేంటంటే కనెక్షన్ వచ్చి వీ నెట్ టు వీ నెట్ ఇంకా ఇది కూడా కొన్ని కొన్ని చేయాల్సి కొన్నిసార్లు చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే గేట్ వే ట్రాన్సిట్ సపోర్ట్ చేయడానికి లేదా ఇది వచ్చి సైట్ టు సైట్ ఐపీ సెక్ బిపి అనమాట ఇది మనం ఇప్పుడు చేస్తాం అనమాట దానికోసం లోకల్ నెట్వర్క్ గేట్ వే ఉంది ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసి దానికి వద్దాం సో దీనికి ఏమైంది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సో కానండి మినిమ్ మీన్ వైల్ ఇది వచ్చే లోపల మనం ఏంటంటే సైడ్ లో మిగతా చూద్దాం యాక్చువల్ గా సో మిగతా చూసారంటే మీకు ఇన్సైట్స్ అంటే కొత్తగా వచ్చింది ఇన్సైట్స్ అంటే బేసిక్ గా లోపల జరుగుతున్న పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ ఇవన్నీ ఏమైనా పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ అని కూడా లోపల చెక్ చేసేస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ గా సో మనం ఇది ఫిక్ చేసామంటే అది రన్ అవనివ్వండి దానికి మళ్ళీ వెళ్దాము సో ఇది ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ అనేబుల్ చేయాలనుకుంటారండి యాక్చువల్ గా సో మీరు చూసినట్లయితే రిసోర్స్ హెల్త్ బాగానే ఉందనమాట గెట్ మోర్ ఇన్ టు ద హెల్త్ పర్ఫార్మెన్స్ సో మీరు ట్రైన్ అవ్వన్నాం అనుకోండి ఇదేమవుతుందంటే మీకు బేసిక్ గా ఈ దీని ఏమంటారు మొత్తం అనేబుల్ చేస్తుంది బట్ అగైన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే మీకు ఓఎంఎస్ వర్క్ స్పేస్ కి వెళ్ళాలి యాక్చువల్ గా గెట్ మోర్ విజిబిలిటీ ఇన్ టు ద హెల్త్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యూర్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అనమాట సో మీరు చూడండి వర్క్ స్పేస్ చూసారా వర్క్ స్పేస్ సబ్స్క్రిప్షన్ లాగ్ అనాలిటిక్స్ అనమాట ఇదేమవుతుందంటే మీకు ఓఎంఎస్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ సూట్ కి మొత్తం లాగ్స్ అన్ని కూడా అక్కడ అక్కడ మీకు వస్తాయి అనమాట ఓకే సో కాబట్టి మీకు ఏదైనా ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది పరిస్థితి ఏంది మీరు మీరు కావాలంటే అక్కడ రిపోర్ట్స్ తీసుకోవచ్చు అంతా మీకు బాగానే ఉందా లేదా హెల్త్ అన్ని కూడా ఓఎంఎస్ సూట్ లో వచ్చేస్తాయి అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం డోంట్ వరీ నెక్స్ట్ వచ్చి అలర్ట్స్ సో మీరు అలర్ట్స్ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చండి ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపియు బేస్డా లేకపోతే ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి సో మీకు అలర్ట్స్ కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టారంటే మీకు మెయిల్ రావడం ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చేయొచ్చు అనమాట సో లెట్ సి సో మీరు కొత్త రూల్ యాడ్ చేసి పెట్టచ్చు ఇక్కడ పే అటెన్షన్ టు వాట్ యూ హ్యావ్ సో దెన్ ఏమంటారు కొత్త రూల్ యాడ్ చేయొచ్చు చూసి సో ఇదనమాట సో ఒక్క నిమిషం అండి హోల్డ్ ఆన్
సారీ అండి సో మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇదనమాట సో నెక్స్ట్ రూల్ డిఫైన్ చేయాలి యాక్చువల్గా సెలెక్ట్ టార్గెట్ అంటాను సెలెక్ట్ టార్గెట్ అని చెప్పి ఇది ఎస్ఎన్ఎస్ టైప్ అండి ఎస్ఎన్ఎస్ టైప్ మనం ఎస్ఎన్ఎస్ టైప్ కాదండి ఎస్ఎన్ఎస్ టైప్ వచ్చి మీకు దాన్ని ఏమంటారు మీకు నోటిఫికేషన్స్ కదా బట్ ఇదేంటంటే మీకు క్రైటీరియా ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి కదా ఎస్ఎన్ఎస్ ఏం చేస్తుంది ఓన్లీ మెయిల్స్ పంపిస్తుంది అంతే అంత మించి ఏం చేయదు అవునా సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్ గా మనం చూడండి ఇక్కడ అలర్ట్ టార్గెట్ సెలెక్షన్ అలర్ట్ క్రైటీరియా అంటే ఎప్పుడు పంపించాల క్లౌడ్ వాచ్ లాగా అనుకోండి చెప్పాలంటే ఓకే ఓకే క్లౌడ్ వాచ్ లాగా మనకి ఏం చేయాలా ఏం సంగతి అని చెప్పి దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట యాక్చువల్ గా సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇట్ ఈస్ రిలీ ఇట్ ఇల్ ఇరిటేటింగ్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాను చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి నథింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ కెళ్దాం కటిని కెళ్దాం సో కిందకి వచ్చి మనం ఏం చేద్దాం అలర్ట్స్ కెళ్దాం ఐ నాట్ కాన్ ఫీల్ ఏ అలర్ట్స్ సో నేను ఏమంటాను క్రియేట్ ఎన్యూ అలర్ట్ రూల్ అంటాను అని సో అలర్ట్ కండిషన్ సో సెలెక్ట్ బేసిక్ గా సెలెక్ట్ టార్గెట్ అని మనం టార్గెట్ ఏం చేసుకున్నాం ఇక్కడ బేసిక్ గా నా జమ్ సర్వర్ సెలెక్ట్ చేస్తాను సో డన్ సో నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయ్యిందండి నెక్స్ట్ క్రైటీరియా యాడ్ చేయాలన్నమాట క్రైటీరియా వచ్చి బేసిక్ ఏంటి మనకి ఏది పర్సంటేజ్ అయింది సిపియూ అనుకోండి సిపియూ ఫైన్ యాడ్ చేస్తాను సిపియూ వచ్చి మనకి పర్సంటేజ్ ఈ విధంగా ఉంది సో డన్ అంటాను సో కింద మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా కింద రావాలి యాక్చువల్ కింద కూడా ఓకే ఇక్కడ ఏమంటుంది ఓకే త్రెష్ హోల్డ్ యా త్రెష్ హోల్డ్ వచ్చి మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెళ్ళింది అనుకోండి అండ్ గ్రేటర్ దెన్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం సీపీ యూటిలైజేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఓవర్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ డన్ అన్నారు అనుకోండి సో బేసిక్గా మీకు ఇప్పుడు చేస్తుంది అనమాట సో వెన్ ఎవర్ ద పర్సంటేజ్ సో మంత్లీ కాస్ట్ వచ్చి మీకు జీరో పాయింట్ జె ఈ విధంగా వస్తుంది యా సో తర్వాత వచ్చి డీటెయిల్స్ అని ఇక్కడ సెట్ చేసుకొని సో మీరు అలర్ట్ రూల్ టైప్ అని ఇచ్చుకోవాలి సో తర్వాత వచ్చి మీకు కావాల్సింది ఏం చేయాలి ఇక్కడ సో సెలెక్ట్ యాక్షన్ గ్రూప్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని న్యూ యాక్షన్ గ్రూప్ అంటాను అంటే మీరు షార్ట్ నేమ్ డీటెయిల్స్ బేసిక్ ఈమెయిల్ పంపించుకోవడమా సో మీరు చూసారంటే మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇది ఇది ఎస్ఎన్ఎస్ అండి మీరు అడిగారు కదా ఇది ఎస్ఎన్ఎస్ ఇది యాక్షన్ గ్రూప్ అనేది ఎస్ఎన్ఎస్ అనమాట మీరు ఏం చేయాలనుకుంటే చేసుకోండి సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ లాజికల్ యాప్ ను చూసారా లాజికల్ యాప్ వచ్చి ఆర్ అజ్యూర్ ఫంక్షన్ అని చూసారా దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ల్యాండా అనమాట ఓకే సో ల్యాండా లాగా అనమాట సో ఒకవేళ మీకు ట్రిగర్ ఏందనుకోండి ఓకే మీకు ఏంటంటే మీకు ఆటో స్కేల్ ని డిప్లాయ్ చేయడమా ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచి చేయొచ్చు అనమాట ఓకే క్లియర్ అండి అర్థమైంది కదా అర్థమైంది ఈ విధంగా అనమాట సో దీంట్లో కూడా ఇప్పుడు మెమరీ స్టేటస్ చూపిస్తుందండి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉండదు కదా దీంట్లో ఉంటుంది దీంట్లో యాక్చువల్ ఉందండి యాక్చువల్ గా మీరు చూపించుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా మీ వన్ మినిట్ ఎందుకంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కూడా ఉందండి కాకపోతే ఏంటంటే మీరు పర్ల్ స్క్రిప్ట్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంత మించి ఏం లేదు అంటే డిఫాల్ట్ గా ఇవ్వడం మనం ఏదైనా స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటేనే కదా యా మీరు పర్ల్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది అనమాట రెలివెంట్ స్క్రిప్ట్స్ దాటా చూసుకున్నారంటే ఉంటుంది అనమాట మీకు బేసిక్ గా సో కిందకి వద్దాం కిందకి వచ్చిన తర్వాత మీకు మెమరీ ఉందో లేదో చెక్ చేద్దాం సో మెమరీ ఆప్షన్ ఇచ్చి వీడు కూడా మెమరీ ఆప్షన్ ఇచ్చినట్లేదండి మీరు చూసారంటే పర్సంటేజ్ నెట్వర్క్ డిస్క్స్ డేటా డిస్క్స్ ఓఎస్ డిస్క్స్ ఇన్ బౌండ్ అవుట్ బౌండ్ చాలా వరకు ప్రివీలో ఉన్నాయండి ఇంకా డిలీట్ ఒకవేళ మెషిన్ డిలీట్ చేస్తే రీస్టార్ట్ చేస్తే రన్ కమాండ్ సెక్యూరిటీ ఆప్షన్స్ పవర్ ఆఫ్ డియోలాకేట్ ఒకవేళ లాగిన్ టు వర్చువల్ లాగిన్ చేసినా కూడా యాక్టివిటీ గెట్ వర్చువల్ మెషిన్ సో స్పెసిఫిక్ గా లేదండి మనం పైకి వెళ్తే మెట్రిక్ మెట్రిక్స్ మనం మెట్రిక్స్ చూడాలా మెట్రిక్స్ లో ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మీకు చూసినట్లయితే మెమరీ మెమరీ మానిటరింగ్ అనిపించలేదండి మేబీ వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఏమైనా స్క్రిప్ట్ ఇస్తారు స్క్రిప్ట్ ఇన్స్టాల
అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మనకి చెప్పండి ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫార్టీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అవర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అన్నిటికి మానిటరింగ్ కి సపరేట్ గా ఉన్న డాష్ బోర్డ్ ఉందా లేదంటే ఇండివిజువల్ సర్వర్ మీకు అందుకే ఏమవుతుందంటే మీకు మీ మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే మీకు ఓఎంఎస్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఆఫీస్ మీరు లాగిన్ చేసి చూసుకోవచ్చు వర్క్ స్పేస్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా సో దాని లాక్ ఈ లాక్స్ అన్ని దానికి వెళ్ళిపోతాయి ఓఎంఎస్ కి వెళ్ళిపోతాయి ఆ ఓఎంఎస్ లో మొత్తం మీకు క్లియర్ డాష్ బోర్డ్స్ మొత్తం ఉంటాయి అనమాట చాలా హై అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎస్కామ్ సిస్టమ్ సెంటర్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ అని ఉంది విండోస్ లో యాక్చువల్ గా అది వాళ్ళు క్లౌడ్ క్లౌడ్ లో పెట్టారు తీసుకెళ్లి దాన్ని ఓఎంఎస్ అంటే సింపుల్ గా సో మీకు ఏమవుద్ది మీ సిస్టమ్ లో ఉన్న లాగ్స్ అన్ని కూడా మీకు దేనికి వెళ్ళిపోతాయి ఓఎంఎస్ కి వెళ్ళిపోతాయి లాగ్ అనలిటిక్స్ అని ఉందండి దానికి వెళ్ళేవంటే యా ఇదనమాట ఇక్కడ మీకు వర్క్ స్పేస్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి వర్క్ స్పేస్ అని క్రియేట్ చేసుకున్నాక మీకు ఏంటంటే లాక్స్ అని ఇక్కడికి వస్తాయి అనమాట ఏ టు జెడ్ గా మొత్తం మనం అనేబుల్ చేసి పెట్టే సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏంటంటే మనకి ఏ మొత్తం ఒకటే చూడండి ఓఎంఎస్ పోర్ట్లు ఇక్కడ ఉంది ఇది క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఓఎంఎస్ పోర్ట్లకి వెళ్తుంది బట్ ఎనీవే వీళ్ళు ఇంటిగ్రేట్ చేసి పెట్టేశారు ఇక్కడ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సర్వర్స్ అన్ని కూడా మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అనమాట యాక్చువల్ గా మనం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి చూసుకోవచ్చు అంత ఏంటి పరిస్థితి అని డాష్ బోర్డ్ సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ సూట్ ఓకేనండి సో దానికోసం దానికోసం మనం ఏం చేయాలా ప్రతి సర్వర్ ని కూడా కాకపోతే అది ఫ్రీ కాదండి మీరు కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టాలన్నమాట సో ఇక్కడికి వచ్చి సర్వర్ కి వచ్చి మనం కిందకు వచ్చి అన్ని కూడా దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టాలి బేసిక్ గా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సైట్స్ ఉంది ఇన్సైట్స్ దాని లోపల ఏమేమి జరుగుతుంది మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం నాది ఇంపార్టెంట్ సర్వర్ డేటా బేస్ సర్వర్ ఏం చేయాలా సో దానికి ఏం చేస్తాం అంటే గెట్ మోర్ విజిబిలిటీ ఇన్ టు హెల్త్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడికి వచ్చి ట్రైన్ అవ్ అన్నాం అనుకోండి సో ఎంకరేజ్ అనేబుల్ విఎంస్ యూ మే బీ యూజింగ్ ఏ ఓఎస్ వర్షన్ ఇదంటే కిందకి వచ్చారంటే పే ఆసిగో ఇక్కడ చూడండి డిఫాల్ట్ వర్క్ స్పేస్ ఉంది యాక్చువల్ గా నాది ఉండాలి చూడండి ఫ్రీ వర్క్ స్పేస్ అని ఉందా సెలెక్ట్ చేసి అనేబుల్ అన్నాను అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇన్సైట్స్ వచ్చి దీటి ఇన్స్టాల్ అయ్యి మొత్తం ఏ టు జెడ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో సేమ్ అలర్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెట్రిక్స్ కూడా దానికి పంపించ మెట్రిక్స్ వచ్చి ఏమేమి మెట్రిక్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ బై ఇఫ్ మీరు చూసినట్టు మెమరీ లేదండి సో చూసి చెప్తాను నేను యాక్చువల్ గా ఎక్కడ ఉందని చెప్పి మెమరీ యాక్చువల్ దీంట్లో క్లైంట్ ఉండాలండి బట్ ఓఎంఎస్ ద్వారా మానిటర్ చేస్తాం అని అనుకుంటాను బట్ లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్ నెక్స్ట్ వచ్చి డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్ సో మీరు ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేశారు అనుకోండి అజ్యూర్ మానిటరింగ్ కలెక్ట్ చివర్ హోస్ట్ లెవెల్ సిపియు నెట్వర్క్ డిస్క్ అన్ని కూడా సో మీరు అనేబుల్ అన్నారు అనుకోండి బేసిక్ గా ఇది ఎక్కడికి పోతుంది ఇది కూడా మీరు ఏంటంటే తీసుకెళ్లి ఓఎంఎస్ కాన్ఫిగర్ చేసేది అనమాట డయాగ్నోస్టిక్స్ సో కాబట్టి అన్ని కూడా లోపల జరిగే మొత్తం ఏ టు జెడ్ గా జరిగే అన్ని కూడా మీకు ఓఎంఎస్ కెళ్ళిపోతాయి సో ఇన్సైట్స్ మోర్ మోర్ టువర్డ్స్ అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుందండి ఇది ఏంటంటే మనకి ఆల్ లాగ్స్ అన్ని కూడా వెళ్ళిపోవాలి యాక్చువల్ గా సో దట్ సి ఫర్ ఆల్ వచ్చే మిషన్ వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ మోర్ ఇన్సైట్ యుల్ గెట్ గెస్ట్ లెవెల్ మెట్రిక్స్ లాగ్స్ అదర్ డయాగ్నోస్టిక్ డేటా యూజింగ్ అజ్యూర్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఏజెంట్ అనమాట దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నాకు వెళ్ళిపోతుంది యాక్చువల్ గా సో ఇవన్నీ అని సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అండి సో ఈ అడ్వైజర్ రికమెండేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా నథింగ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అయితే కింద మీకు ఒకవేళ రీసెట్ పాస్వర్డ్ రీడిప్లాయ్ రెండు ఉంటాయండి రీడిప్లాయ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీకు ఇట్స్ నాట్ లైక్ కొత్త సర్వర్ డిప్లాయ్ చేయడం కాదు రీడిప్లాయ్ అంటే ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుద్ది అండర్లైంగ్ హార్డ్వేర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి అంటే మీకు అంత కరెక్ట్ గానే ఉంది మీరు ఎట్నీ చూసినా కూడా మీకు నీట్ గానే ఉంది అనమాట సో 
ఓకే మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఏదో నాలుగు రికమెండేషన్స్ ఇస్తుందండి ఏమంటుంది సో సెక్యూరిటీకి రిలేటెడ్గా ఇది ఇస్తుంది యాక్చువల్గా మీరు చూసే ఫాలో సెక్యూరిటీ సెంటర్ రికమెండేషన్స్ ప్రివెంట్ పొటెన్షియల్ సెక్యూరిటీ అని సో కొన్ని రికమెండేషన్స్ వచ్చినాయి సో ఏమంటుంది ఎండ్ పాయింట్ నాట్ ఇన్స్టాల్ అప్లికేషన్ డిస్క్ ఎన్క్రిప్షన్ లేదు రిస్టెడ్ యాక్సెస్ త్రూ ఇంటర్నెట్ ఎందుకంటే అన్ని పోర్ట్స్ మనం ఓపెన్ చేస్తున్నాము యాడ్ వనరబిలిటీ అసెస్మెంట్ అనమాట సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం సెక్యూరిటీ సెంటర్తో పని ఉంది మనకి ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు మనం మళ్ళీ ఏంటంటే తర్వాత చెక్ చేద్దాము సో లెట్ మీ క్లోజ్ ఇట్ వెనక్కి వస్తాను వెనక్కి వచ్చి ఏంటంటే ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ రీడిప్లాయ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు యాక్చువల్గా అండర్లైన్ లో మీ హైపర్వైజర్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి మీరు రీడిప్లాయ్ అయితే అదే విఎము వేరే వేరే హైపర్ వి సర్వర్ మీద రీస్టార్ట్ అవుతుంది రీడిప్లాయ్ అంటే మొత్తం సర్వర్ రీడిప్లాయ్ అవడం కాదండి గుర్తుపెట్టుకోండి మొత్తం సర్వర్ రీడిప్లాయ్ కాదు ఉన్న ఉన్న విఎంనే వేరే ఇన్స్టెన్స్ మీద వేరే సర్వర్ మీద రీబూట్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే సో మనకి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆర్డీపీ తీసుకుంటున్నారండి పని చేయట్లా మీరు ఫైర్ వాల్ రూల్స్ చెక్ చేశారు అన్ని చెక్ చేశారు కానీ పింగ్ అవు పింగ్ అవ్వట్లేదు మీరు ఆర్డీపీ తీసుకోలేకపోతున్నారు అంత సెక్యూరిటీ అంతా బాగానే ఉంది ఇంకా లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మీకు రీడిప్లాయ్ రీడిప్లాయ్ ఏం చేస్తుందంటే మీ డేటాకి ఏం ప్రాబ్లం లేదండి ఆ బియ్యం తీసుకెళ్లి ఇంకో సార్లో రీబూట్ చేస్తుంది అంతే అనమాట తర్వాత రీసెట్ పాస్వర్డ్ వచ్చి మీరు రీసెట్ పాస్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు అయితే మీకు యూజర్ నేమ్ గుర్తుండాల యూజర్ నేమ్ గుర్తుంటేనే పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీరు మర్చిపోయినా కూడా ఇక్కడ నుంచి సో సీరియల్ కన్సోల్ మీకు తెలిసిందే జస్ట్ లైక్ మీరు అడిగారు చూసారా నిన్న ఏమైనా కన్సోల్ ఉందా అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి అనమాట బట్ ఏంటంటే లిమిటెడ్ ఫంక్షనాలిటీ అండి మనకి దాన్ని ఏమంటారు మొత్తం లాగ్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన లాగ్స్ ఇక్కడ నుంచి కనిపి మీరు ఏమైనా జస్ట్ ఏమైనా చిన్న చిన్న చూడాలనుకుంటే రిక్వైర్ స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎనేబుల్ విత్ ఇన్ ద విండోస్ అనమాట సో యూజ్ అవుతుంది కానీ మొత్తానికి మనకి దాన్ని ఏమంటారు మీరు ఎన్ష్యూర్ బూట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అనేబుల్ ఫర్ ద విఎం అనేబుల్ చేస్తేనే వస్తుందండి బట్ నాట్ నేను పెద్ద వాడిని ఇది మీరు ఏంటంటే జస్ట్ ఏమైనా ప్రైమరీ లెవెల్ కమాండ్స్ అన్న రన్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇదండి సర్వర్స్ గురించి మనం మన మన ఈ సీట్ సర్వర్ ఆర్ వర్చువల్ మెషిన్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ ఏమైనా చేయాలంటే ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది మాత్రం నేను ఈ బ్యాకప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు చెప్తానంటే మీకు మనం బ్యాకప్ ఏఎస్ఆర్ అజ్యూర్ సైట్ సైట్ రికవరీ గురించి మాట్లాడుకున్నాకి అర్థం అవుతాయండి ఇప్పుడు చెప్పిన వేసే పనికి రాదు ఓకే జనరిక్ ట్రబుల్ షూటింగ్ అండి మీరు లేదనుకోండి వాళ్ళు చెప్తారు అనమాట ఒకవేళ కనెక్ట్ కాలేకపోతున్నారు ఏం చేసి నెట్వర్క్ వాసర్ కనెక్షన్ ట్రబుల్ షూట్ ప్రొవైడ్ చెక్ డైరెక్ట్ టీసీపీ కనెక్షన్ ఉందా లేదా మీ సర్వర్ కని చెక్ చేసి చెప్తుంది అనమాట సో మీరు కిందకి వెళ్ళి చెక్ అన్నారంటే చెక్ చేసి చెప్తుంది దాని మీద మన ఇంటర్నెట్ రన్ చేసుకోవచ్చు కదా టూ మచ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ నుంచి సో వాడు ఏమంటున్నాడు మీరు చెక్ చెప్ పోర్ట్ ఉంది పోర్ట్ నేను ఏది కావాలి నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదంటే ఇంకా డేటా ఉందంటే అది కూడా పని చేయట్లేదు రీస్టార్ట్ చేసిన కూడా పని చేయట్లేదు అంటే రీడిప్లాయ్ చేసిన పని చేయట్లేదు అంటే కొత్త సర్వర్ డిప్లాయ్ చేసుకోవడం సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ చేసి చెయ్యి ఏం సంగతి అని అడుగుతాము లేదు పోయినట్టు అంటే ఇంకా ఇమేజ్ ఉంటే కొత్త డిప్లాయ్ చేయడం మనకి ఏంటంటే మిషన్ అది ఇది అయిపోయినా కూడా మనకి ఇంకా డిస్క్ అట్లే ఉంటాయి కదండి డిస్క్ లు పోవు డిస్క్ నుంచి అంటే మీరు కన్వర్ట్ చేసుకుని ఇమేజ్ గా కన్వర్ట్ చేసి చేయాలండి బేసిక్ గా అయితే అజ్యూర్ లో అది కష్టం అని నా ఉద్దేశం ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఏంటంటే మీకు ఓకే మనకు ఆల్రెడీ ఏమవుద్దంటే ఎందుకు చేయలేమని చెప్తాను చూడండి మీరు ఒక డిస్క్ ఇమేజ్ ద్వారా డిప్లాయ్ చేయాలంటే మీకు సిస్ప్రెప్ చేసిన ఇమేజ్ కావాలా ఓకేనా సిస్ప్రెప్ ఇమేజ్ లేకుండా మీకు డిప్లాయ్ కాదు సిస్ప్రెప్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు చేస్తాము మనం స్టార్టింగ్ సర్వర్ పెట్టి దాని ఇమేజ్ గా అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి సిస్ప్రెప్ చేసి సడన్ గా చేసినట్టు చేస్తాం కానీ మీకు ఆల్రెడీ సడన్ గా సడన్ గా మీకు డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి సర్వర్ బేసిక్ గా డౌన్ అయిపోయింది సో అటువంటి టైంలో ఏమవుతుంది అంటే మీరు బ్యాకప్ నుంచి రీస్టోర్ చేసుకోవాలా ఓకేనా ఉంటే బ్యాకప్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటే బ్యాకప్స్ ఉన్న కాన్ఫిగర్ స్నాప్ షాట్ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి దాని అయితే రీస్టోర్ చేసుకోవాలి ఒక బ్యాకప్స్ లేదనుకోండి మీరు కొత్త సర్వర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఇమేజ్ నుంచి ఆ డిస్క్ నుంచి మీకు రాదనమాట ఎందుకంటే సిస్ప్రిప్ట్ చేయని ఇమేజ్
అని మీరు కరెక్ట్ గా చేయాలి వర్క్అవుట్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎందుకు చేశారండి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏడబ్ల్యూ స్నాప్ షాట్ ఉంటది కదండి అవును స్నాప్ షాట్ నుంచి ఇమేజ్ లాంచ్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు మీరు స్నాప్ షాట్ దేనికి తీసుకుంటారు బేసిక్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఫస్ట్ మీరు క్రియేట్ ఇమేజ్ చేయాల ఇమేజ్ చేసిన ఆ ఏఎంఐ ఉంటే ఇమేజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఏఎంఐ క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఒకవేళ అట్లా కాకుండా మీరు రూట్ వాల్యూమ్ నే మీరు దాని ఏమంటారు రైట్ లీక్ కొట్టి స్నాప్ షాట్ తీసి మళ్ళీ దాని నుంచి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి దాని నుంచి డిప్లాయ్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ఇష్యూస్ అనమాట సో ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్స్ అదే మీరు క్రియేట్ ఇమేజ్ అని చేశారు అనుకోండి రైట్ లీ కూడా క్రియేట్ ఇమేజ్ లేదా షెడ్యూల్ పెట్టారు అనుకోండి షెడ్యూల్ పెట్టచ్చు అనమాట స్నాప్ షాట్స్ యాక్చువల్ గా స్నాప్ షాట్స్ ఎందుకు వాడాలి స్నాప్ షాట్స్ బ్యాకప్స్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ డేటా డ్రైవ్స్ కోసం వాడాలి ఓఎస్ కోసం కాదు మీరు ఓఎస్ కోసం వాడాలనుకుంటే సపరేట్ గా ఒక దాని ఏమంటారు ఒక ల్యాప్టాప్ స్క్రిప్ట్ ఏమన్నా పెట్టుకొని ఏఎంఐ బ్యాకప్స్ తీయాలి ఓకేనా సో ఒక స్క్రిప్ట్ వచ్చి ఏఎంఐ బ్యాకప్ తెస్తుంది ఇంకో స్క్రిప్ట్ వచ్చి మీకు స్నాప్ షాట్స్ ఇస్తుంది నాకు ఏఎంఐ వద్దన్నారు ఏఎంఐ యూస్ చేయకుండా స్నాప్ షాట్ నుంచే అప్ చేయమన్నారు అది ప్రాబ్లం కదండి మీకు స్నాప్ షాట్ నుంచి అప్ చేస్తే అది వచ్చేసి ఓఎస్ ఏదో ఉన్నా కానీ లైన్ ఎక్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది డిఫాల్ట్ గా సో అందుకే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఏం వాళ్ళ పిచ్చి వాళ్ళ ఏఎంఐ ఇచ్చింది ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయమని వాళ్ళు తెలియక సో ఎనీవే ఇచ్చారు బట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఏఎంఐ బ్యాకప్ సపరేట్ గా ఉండాలా మీ స్నాప్ షాట్ బ్యాకప్ సపరేట్ గా ఉండాలా అందువల్ల రైట్ సో క్లోజ్ చేద్దాం మళ్ళీ ఇక్కడికి వద్దాం సో ఇదండి దీని గురించి మెషిన్స్ గురించి సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే మనకి యాక్చువల్ గా వర్చువల్ ప్రైవే ప్రైవేట్ గేట్ వే ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది దాని సంగతి ఎందు చూద్దాం ఇక్కడికి వెళ్తాను వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్ వేస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సో దీని లోపలికి వెళ్దాం సో దీని ద్వారా నేను ఏం చేయొచ్చు మీకు రెండు చేయొచ్చు అండి దీంట్లో నార్మల్ గా విపిఎన్ కనెక్షన్స్ పాయింట్ టు సైట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు పాయింట్ టు సైట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీ ల్యాప్టాప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి విపిఎన్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట ఎక్కడికి ఈ విపిఎన్ గేట్ వేకి సో నేనేం చెప్తున్నానంటే కనెక్షన్స్ అంటే రెండు విపిఎన్ గేట్ల మధ్య లేకపోతే రౌటర్ మధ్య కనెక్షన్ అంటే రెండు సైట్ల మధ్య కనెక్షన్ అనమాట మీ ఆన్ ప్రమిసెస్ నుంచి క్లౌడ్ కనెక్షన్ వేర్ ఆస్ పాయింట్ టు సైట్ అన్నారు అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటంటే యాక్చువల్ గా మీకు ఒక పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్ లో నుంచి కనెక్ట్ అవ్వడం అనమాట దానికి దానికి ఏంటంటే మీరు రూట్ సర్టిఫికేట్స్ ఇదంతా కొంచెం హై లెవెల్లో ఇవ్వాలా బట్ దీని గురించి మనం మాట్లాడడం మనం వచ్చి దీని గురించి మాట్లాడతాం ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువ వాడేది ఇది కాబట్టి ఏది కనెక్షన్స్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ యాడ్ కనెక్షన్స్ అంటాను కనెక్షన్స్ అది మీరు ఇక్కడ కింద చూసారు అనుకోండి వీనెట్ టు వీనెట్ ఐపీ సెక్ ఎక్స్ప్రెస్ సెట్ రౌట్ అని ఉంది వీనెట్ టు వీనెట్ ఎందుకంటే మీకు బేసిక్ గా రెండు డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో రెండు వీనెట్స్ ని కన మీరు కనెక్ట్ చేయాలంటే యూ నీట్ వీనెట్ టు వీనెట్ ఇంతకు ముందు ప్రస్తుతం ఏంటంటే వీళ్ళు అనేబుల్ చేశారు బేసిక్ గా అదే గ్లోబల్ వీనెట్ పీరింగ్ ఇచ్చారు అనమాట రెండోది వచ్చి మీకు సరే ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీకు చూడండి చూజ్ ఎ సర్క్యూట్ అని ఉందా అంటే మీ మీకు లీజుల్ లైన్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బెంగళూరు లో వైట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు అనుకోండి సో మీరు ఏం చెప్తారంటే నాకు ఒక ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ కావాలంటే ఏం చేస్తారంటే మీ ఐఎస్పి ఎయిర్టెల్ అయినా రిలయన్స్ అయినా ఎవరైనా కూడా అంటిల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ దాకా వాళ్ళకి కనెక్షన్ ఇస్తారు అంటే ఏమవుతుందంటే మీ మీ డేటా సెంటర్ డైరెక్ట్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ సారీ అజ్యూర్ కనెక్ట్ అవుతుంది దీన్ని ఏమంటారంటే బేసిక్ గా డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అని కూడా అంటారు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ దీనికి ఏంటంటే నెట్వర్కింగ్ మనం ఇన్వాల్వ్ చేయాలి నెట్వర్క్ టీమ్ ని ఎందుకంటే వాళ్ళంతా కాన్ఫిగరేషన్ అంతా చేస్తారు కాబట్టి మీకు రౌటింగ్ అంత అవసరం అవుతుంది కాబట్టి అంత ఈజీ కాదు నెక్స్ట్ వచ్చి అయితే ఇది ఇదేంటే ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ డబ్బులు తో కూడుకున్నది అండి ఎందుకంటే లీజ్ లేని కాబట్టి కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటుంది అట్లా కాకుండా మీరు చిన్న కంపెనీ అనుకోండి మీరు ఆరు మీకు ఆ రిమోట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు అనుకోండి మీకు అంతగా మీకు ఎక్స్ప్రెస్ రౌట్ అన్ని చోట్ల అవైలబిలిటీ ఉండదు అనమాట అటువంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఈ దీన్ని వాడుకోవచ్చు ఏది ఐపీసెక్ విపిఎన్ అని చెప్పి సో దానికి ఏమంటుందంటే ఇక్కడ మీకు చూజ్ ఎ లోకల్ నెట్వర్క్ గేట్ విని అడుగుతుందండి అంటే ఇదేంటంటే మీకు ఓ పని చేస్తానండి
thirteen dot sixty eight dot one thirty five dot one sixty nine. Okay. Okay, so connect all down. Okay, here we have virtual network gateways. Okay, so now we have to connect the connections. We have to add a connection. We have to add a connection. We have to add a connection. For example, Azure to Home. So, I will select the name of the name of the IPsec VPN. Then, we will add the local network gateway. The local network gateway is my home. This is the creation of the name of the create. Here, we will add the name of the name of the name. Here, we will add IP address. Who is IP address? Now, I will show you the name of the name. Here, I will show you the VPN router. You don't have to practice here, by the way. So, 1.1.1. This is a VPN router, Cisco VPN router. So, this is a gateway IP address. This is a IP ISP which is a public IP. I copy it here. I copy it here. Paste it. Okay. So, this is a Here I have a password. I have a name. Here I have a name. Okay. So, if you choose to create a connection successfully, you can see it here. So, I have a call and refresh. Deploy. Oh sorry sorry local local gateway create ये नहीं चुन्दे so state उच्ची failed है ना चुन्दन मार्टी इन्दु को obvious कमर इट्स टाइम निचोड़ configure जाया लगा था so let's see इन्दु failed है चुन्दे why Let's go to the Okay, let's virtual gateways. Where did we create it? Actually, where did we create it? That's the problem. I'm going to create a resource group in DevOps. That's the problem. So, I'm going to try to add a connection to the connection. So, I'm going to add a connection network. I'm going to choose another network. Sorry, here we go. IPsec VPN Network Gateway
సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నేను దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలాగా ఓకే సో దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ సో దీని కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళారు అనుకోండి ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ దీని దీనికంటే ఒక ఐపీ కనిపించాలన్నమాట యాక్చువల్గా కమాన్ ఇది ఉంది సరే గేట్వే ఉంది సరే దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి మనం యాక్చువల్గా అంటే ఇట్లా కాపీ చేసి అంటే ఈ అజ్యూర్కి పనిచేయదండి ఏడబ్ల్యూస్కి అయితే బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది నా రౌటరు దీనికి లాస్ట్ టైం చెక్ చేసినప్పుడు పని చేయలేదు బట్ ట్రై చేస్తాను సో ఇక్కడికి వచ్చి విపిఎన్ అంటాను విపిఎన్ అని ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఇది చూసారా ఇది ఓల్డ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ టర్నల్ అనమాట నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పటికి సో డిలీట్ చేస్తాను మళ్ళీ యాడ్ అంటాను యాడ్ అని గేట్ వే టు గేట్ వే అని చెప్పి అజ్యూర్ టర్నల్ అని నేను చెప్తాను అనమాట ఇది వచ్చిన ఇది వచ్చిన లోకల్ ఇది వచ్చి రిమోట్ ఇవ్వాల దానికి వచ్చి ఈ ఈ ఐపీ ఇవ్వాల ఫార్టీ వన్ వన్ ఫోర్ ఫార్టీ డాట్ వన్ వన్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ మనకి అక్కడ ఉన్న సబ్నెట్ ఏంటి యాక్చువల్గా మనం యూజ్ చేస్తున్న సబ్నెట్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ సార్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో డాట్ జీరో అంటాను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలన్నమాట యాక్చువల్గా సో ఇది లెట్ మీ టెల్ యూ ఇది పని చేయదండి ఎందుకంటే అజ్యూర్కి పని ఏడబ్ల్యూస్ బాగా పని చేస్తుంది ఇది అజ్యూర్కి ఇక్కడ పని చేయదు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఈ రౌట్ ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఐపీఎస్ తక్కువ ఈపీఎంతో కాదు ఈ రౌటర్ ఉంది కదా ఆర్వి జీరో ఫోర్ టూ అది సపోర్ట్ చేయదు యాక్చువల్గా అందువల్ల ఇది పని చేయదు మామూలుగా అయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఇవన్నీ ఇక్కడ ఎస్ఎస్హెచ్ వన్ చేసుకొని నేను యాక్చువల్గా చేసి ఇక్కడ ఏం చేయాల ఇట్లా ఇవ్వాలన్నమాట మంచి సేవ్ అన్నాల సేవ్ అని సో మీరు దీనికి వెళ్ళారంటే సమ్మరీకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కనెక్ట్ అన్నారు అనుకోండి మీకు కనెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట వెళ్ళి ఇప్పుడు మన రిమోట్ గేట్ యాక్చువల్లీ కనెక్ట్ కాదండి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఎందుకంటే ఈ రౌటర్ సరిపోదు కాబట్టి మామూలుగా అయితే ఒకవేళ మీరు మీ మీకు సిస్కో రౌటర్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అజ్యూర్ విపిఎన్ గేట్ వే సపోర్టెడ్ డివైస్ వెళ్ళారు అనుకోండి సైడ్ టు సైడ్ విపిఎన్ మీరు కిందకి వస్తే ఇక్కడ రావాలన్నమాట మొత్తం చూసారా మీరు చూసారనుకోండి ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్స్ ఇటువంటి ఇవన్నీ సపోర్ట్ ఉన్నాయన్నమాట సిస్కోలో కూడా ఏముందంటే ఏఎస్ఏ అడాప్టర్ సెక్యూరిటీ అప్లయన్స్ ఒకటి ఏఎస్ఆర్ అనమాట ఐఎస్ఐ ఐఎస్ఆర్ తప్పితే క్లౌడ్ సర్వీ సిఎస్ఆర్ అంటే క్లౌడ్ సర్వీస్ రౌటర్ ఇది వచ్చి అంటే ఇది కూడా ఒక రౌటర్ బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి నాకు ఇది సపోర్ట్ చేయదు ఈవెన్ మీకు అఫీషియల్ గా చూసుకుంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇది సపోర్ట్ చేయదు కాకపోతే నేను ట్వీకింగ్ చేశాను అనమాట ట్వీక్ చేసినప్పుడు నాకు పనిచేసింది ఏడబ్ల్యూఎస్ తో బట్ అజూర్ లో అది వర్క్ చేయాలి చాలాసార్లు ట్రై చేశానండి ఇట్స్ నాట్ సపోర్టెడ్ మీరు చూడండి నేను ఏం చేస్తానంటే అజ్యూర్ ఆర్వి చూడండి సిస్కో ఆర్వి జూర్ విపిఎన్ చాలా అడుగున్నారు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ని సో వీఆర్ టెస్టింగ్ ఓకే ఆర్వి జీరో టూ చూడండి టర్న్స్ అవుట్ సిస్కో ఆర్వి జీరో ఫోర్ టూ ఈస్ నాట్ ఎ కంపాక్ట్ టూల్ విత్ అజ్యూర్ బిపిఎన్ క్లియర్ గా వచ్చేసింది ఇక్కడ అది ఇదేనండి ఓల్డ్ ది యాక్చువల్ గా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ది ఎవరు కూడా ఏం చెప్పలేదు అనమాట సపోర్ట్ చేస్తాను ఎవరు ఏమని లేదు అనమాట సో యూ బిల్ టు అస్టాబ్లిష్ విత్ నో ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద లింక్ హియర్ సో ఆర్వి జీరో ఎయిట్ టూ లైవ్ లుక్స్ లైక్ సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు ఉంది కానీ జీరో ఫోర్ టూ అయితే ఇట్స్ నాట్ సపోర్టింగ్ బట్ స్టెప్స్ సేమ్ అండి స్టెప్స్ ఈ విధంగా చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే క్లియర్ అండి అర్థమైందా ఎలా చేయొచ్చిందని సో మీరు కాబట్టి కీ మార్చుకోవచ్చు ప్రీషియేట్ కీ ఉంటుంది ఈ మార్చుకొని మీకు పాస్వర్డ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు వెరీ స్ట్రైట్ అదే మనకి దీని పేరేంటి అదే మనకి రెండు వీనెట్ల మధ్య అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ టు ఒకసారి అది చెప్పండి దేనికండి నా దీనికే నా ఇంట్లో దానికే లేదండి దీంట్లో విపిఎన్ ఉంది కదా సారీ వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్ వే ఓకే అజ్యూర్లో దాంట్లో డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కదా డౌన్లోడ్ చేసి మనం ఈ రోటర్ లో అప్లోడ్ చేసుకోవడం అలా ఏమైనా ఉందా కరెక్టే మీరు మీరు నేను అన్ని చేసి మీకు ఈ మాట చెప్పాను యాక్చువల్ గా నేను అన్ని చేసి 
యాక్చువల్ గా అయితే ఏమైంది అండి బేసిక్ గా ఆప్షన్ అంటే మీకు శాంపుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ ఉందనమాట అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళారు అనుకోండి ఓ దగ్గర సపోర్టెడ్ డివైస్ కి వెళ్ళారు అనుకోండి ఇక్కడ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసే వాటం అనేది మనకి శాంపుల్ కాన్ఫిగరేషన్ శాంపుల్స్ ఉంటాయన్నమాట దీనికోసం ఇది పాలసీ బేస్డ్ రౌట్ బేస్డ్ ఒక రౌట్ బేస్డ్ గా మనకు కావాల్సింది సో కాన్ఫిగరేషన్ శాంపుల్స్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి మీకు బేస్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట ఐఓఎస్ పాలసీ బేస్డ్ రౌట్ అది ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి మీకు క్లియర్ గానే చెప్పుంటాడు మనం ఏం వాడుతుంది ఏఏఎస్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎన్క్రిప్షన్ వచ్చి ఏది కావాలో వాడుకోవచ్చు ఎస్హెచ్ఏ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జిట్ సో ప్రీషియేట్ కి సేమ్ అదే అడ్రస్ ఇది సో మనం ఇది పాస్ ఆన్ చేసేస్తాం అనమాట ఎవరికి నెట్వర్క్ టీమ్ కి సో వాళ్ళు చూసుకుంటారు అంతే ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే లాస్ట్ టైమ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో నేను డౌన్లోడ్ చేసి పంపించాను కాన్ఫిగరేషన్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎలా కాన్ఫిగర్ చేశారని నాకు తెలియదు అదేం లేదండి మీకు ఓకే నేను చూపిస్తాను యాక్చువల్ గా నా దగ్గర ఓల్డ్ ఉండాలి యాక్చువల్ చాలా ఈజీ అంత ఇదేం ఉండదు లెట్ మీ సి యా ఇది ఉంది కదా ఇట్లా ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ఓపెన్ విత్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ అంటే మీకు మీకు కాన్ఫిగరేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్ గా ఓకే టనల్ వన్ టనల్ టూ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు కావాల్సింది యాక్చువల్గా ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇది వచ్చి కీ మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ విపిఎన్ గేట్ దగ్గర రెండు ఐపీలు వస్తాయి ఒకటి కాదు యాక్చువల్ గా ఓకే సో అది ఇది ఒకటి ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది కింద మీరు కాన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు ఏమన్నా ఏఎస్ ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రూప్ టూ ఇది కదా ఎస్హెచ్ఏ కదా అంటే ఏం చేస్తామంటే మనం బేసిక్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళి టనల్ యాడ్ అని చెప్తాం యాడ్ అని చెప్పి గేట్ వే టు గేట్ వే అని చెప్పి సో టనల్ పేరు ఏడబ్ల్యూఎస్ టనల్ వన్ అనమాట ఇది వచ్చి నా లోకల్ సెటప్ అనమాట ఇది టచ్ చేయము కిందకు వచ్చి దీంట్లో పబ్లిక్ ఐపీ ఇక్కడ నేను చూపించాను పబ్లిక్ ఐపీ అక్కడ ఇస్తాం అనమాట అక్కడ మీ మీ విపిసిలో సబ్మిట్స్ ఇవి స్లాష్ సిక్స్టీన్ అయినా స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అయినా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ గ్రూప్ టూ అన్నాడు కదా వాడు దాంట్లో గ్రూప్ టూ ఏఈఎస్ వన్ ట్వంటీ నేను ఇచ్చి ఉంటాడు అక్కడ యాక్చువల్ గా చూడండి ఏఈఎస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రూప్ టూ హ్యాష్ వచ్చి ఎస్హెచ్ఏ ఓకే నాకు కొంచెం స్లో ఉంటుంది కూడా డెస్క్టాప్ నుంచి అంత అప్లోడ్ స్పీడ్ లేదు కాబట్టి ఇక మీకు కనిపిస్తుంది కదా హ్యాచ్ ఎస్హెచ్ఏ ఏమంతా ఇవన్నీ అనమాట సో మనం ఏం చేస్తాము బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి సో అన్ని కూడా మనకు కావాల్సిన విధంగా సెలెక్ట్ చేస్తాం లాస్ట్ లో మీకు యాష్ కీ వస్తుంది అనమాట ఆ కీ సెలెక్ట్ అంటే దాంట్లో అదే ఆ వాళ్ళకి సేవ్ చేస్తారు అంతే అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళంతా కమాండ్ లైన్ లో చేస్తారు నేను ఇక్కడ జియో లో చేశాను చేస్తే అంతే ఓకేనా క్లియర్ కదండి క్లియర్ ఏనా హలో హలో వినిపిస్తుందండి క్రాంతి మోహన్ వినిపిస్తుందా మీకు సో ఇదండి సో ఇక్కడ ఆపుదాము మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం చేద్దాం అంటే మనం లెట్ స్టార్ట్ టైం సరిపోదండి యాక్చువల్ గా నేను మీకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ నాట్ గేట్ వేసి ఇవన్నీ చెప్పాలంటే టైం సరిపోదు సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చి మీకు విల్ డిస్కస్ అబౌట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అండి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఆ పైన వచ్చి మనం రెండు ఉన్నాయి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అండ్ అప్లికేషన్ గేట్ వే రెండు ఉన్నాయి అనమాట రెండు మాట్లాడతాం సో ఈ డిలీట్ చేసేయండి మీరు మీకు మీకు ఈ విపిఎన్ గేట్ వేతో పని లేదండి దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన పని లేదు బట్ మీకు చూపించాలి కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అప్లికేషన్ గేట్ వే మాట్లాడుకున్నాక మనం ఏంటంటే ఆ రోజు మనం నెక్స్ట్ సాటర్డే రెండు చేసేద్దాం ఆ తర్వాత మనం స్టోరేజ్కి వెళ్తాం స్టోరేజ్ బై స్టోరేజ్ డిస్కస్ చేద్దాం యా So let's wait. సో లెట్స్ వెయిట్ నేనేం చేస్తాను ఈ లోపల అన్ని డిలీట్ చేయడానికి స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తానండి ఎందుకంటే అది ఒక పెద్ద పని నాకు ప్రతిసారి సో హోల్డ్ మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అసలు
తక్కువ నిమిషం అండి నేను ఇది ఇనిషియేట్ చేసేసి వచ్చే క్రాంతి వచ్చాను ఓకే ఓకే క్రాంతి ఇక్కడ ఆపుదాం మనము నెక్స్ట్ వీక్ ఏం చేద్దాం అంటే మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది వచ్చి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అండి ఫస్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ చెప్తాను మీకు మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉంటుంది లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ చెప్పినాక సేమ్ డే మనం అప్లికేషన్ గేట్ వైజ్ కూడా మాట్లాడదాము ఆ రెండు మాట్లాడినాక దెన్ విల్ గో టు స్టోరేజ్ అంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ గురించి దాని లోపల అన్ని కూడా మాట్లాడదాం ఓకే ఓకే సో నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను చూసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఓకే గైస్ యూ సి యూ నెక్స్ట్ వీక్ డౌట్స్ ఉంటే నా వాట్సాప్ చేయండి Sure. Bye. Yeah. Bye. Cheers.